رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ആദരണീയരായ അസ്താവന്മാരെ ബഹുമാന്യരായ വലമാക്കളെ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല നമ്മളുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ കബൂലാക്കുമാറാണ് ഏത് ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സദസ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടോ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തമനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നാം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ദീർഘനേരമായി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ആമുഖത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാകുന്നുമില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഖാത്തമുൻ നബിയനാണ് തങ്ങളുടെ നുപൂവത്ത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് നുപൂവത്ത് അവസാനിച്ചു ഈ ഹത്തമൻ നുപൂവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത് സംരക്ഷിക്കുക അത് സമർപ്പിക്കുക സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഹാത്തമൻ നബിയനാണ് അവസാനത്തെ നബിയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കൊണ്ട് നുപൂവത്ത് അവസാനിച്ചുവെന്ന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് പറയാത്തവരായി ഇന്ന് ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ മോമിനീങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റ് ഇതര മതസ്ഥരും അന്ത്യപ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് റിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നോളം ആരും ആദ്യ പ്രവാചകനെന്നോ ഇടപ്രവാചകനെന്നോ ഒരു മതക്കാരും പറയുന്നില്ല എല്ലാ മതസ്ഥരും അന്ത്യപ്രവാചകനെന്നാ പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരേ സ്വരത്തിൽ അന്ത്യപ്രവാചകനെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഈ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് തീരുമാനിക്കണോ സ്ഥിരീകരിക്കണോ സല്ലാഹു വസ്ലമ തങ്ങൾ കാത്തു മണ്ഡലിക്കുന്നതാണെന്ന് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ആവശ്യവും ആവശ്യത്തിൽ അധികവുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാനിൻ്റെ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയണമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം എന്തെങ്കിലും പറയാം ആരെങ്കിലും സംശയം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സുല്ലാസുല മതങ്ങളുടെ അനുഭവത്ത് കൊണ്ട് ഖാത്തമീയത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്നും ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകം വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് സംശയമാണോ അതോ ഉണ്ടാതിരിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ഖാത്തബുൻ നബിയനാണെന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള ആരെങ്കിലും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ പറയുന്നത് ആർക്കും സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തിനാ പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതല്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ നബൂവത്ത് പൂർത്തിയായി ഖാത്തമുൻ നബിയനാണെന്നുള്ളത് ആർക്കും സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് കൂട്ടിയത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ശേഷം നബൂവത്തിനെ വാദിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു വാദം ഉടലെടുക്കുകയും അത് പ്രചാരത്തിൽ വരികയും ധാരാളം ആളുകൾ അതിനോടൊപ്പം കൂടുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് വിശ്വസിച്ച് മനസ്സിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിട്ടോ ഇല്ലാതെയോ അതിൻ്റെ പ്രചാരകരായിട്ട് മാറുകയും മുസ്ലിമീങ്ങളായ ധാരാളം ആളുകളെ 
അവർക്കിടയിൽ പരിശ്രമിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവർ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണ് എന്ന് സമർത്ഥിച്ച് ആളുകളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി വഞ്ചിതരാക്കി ഈമാനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മുർത്തദ്ദീങ്ങളാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിവാദം വളരെ ആസൂത്രിതമായ നിലയിൽ നമുക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൽ ഖുർആാനും ഹദീസുമൊക്കെ പഠിച്ച പല ആളുകൾ പോലും വഞ്ചിതരായി വശംവതരായി പോയിട്ടു അവർ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകളെ വീണ്ടും അതിലേക്ക് കൂട്ടാനും അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കാനും ഒക്കെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഥ പറയുന്നതെല്ലാം ഉറങ്ങരുത് കേട്ടോ കേൾക്കുന്ന പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ധാരാളം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി മുർത്തദ്ദായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ പരിശ്രമം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പരിശ്രമം ഫലവത്താക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടം അവരെ ഏത് വിരേനയും വളർത്തി വലുതാക്കി പ്രചാരത്തിലാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി എടുക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണകൂടം മാത്രമല്ല ഇതിന് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ലണ്ടൻ പോലത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഫ്രാൻസ് പോലത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെ വ്യാപകമായ നിലയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഈമാൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വളർന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈമാനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ആസൂത്രിതമായി പൂർണമായ നിലയിലുള്ള രൂപരേഖയോടുകൂടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടുവരിക്കും ഇതിനിടയിൽ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഒന്നും കേട്ടില്ല എന്ന ധാരണയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പള്ളിയും നമ്മളുടെ മദ്രസായും നമ്മളുടെ നിസ്കാരവും നോമ്പും മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ മക്കളോ ഭാര്യയോ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ഉപദേശിക്കുക പുതിയ നെരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ദാവത്ത് കിട്ടുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദീനിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ബാധ്യത എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാകണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും കയ്യിൽ വേണം ഒരു ചെറിയ ചായക്കട ഒരാൾ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചായക്കട ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു അയാളെടുത്ത് വെള്ളം ചൂടാക്കാനുള്ള പാത്രവും ഇല്ല കോരിയെടുക്കാനുള്ള കപ്പും ഇല്ല ചായ ഒഴിക്കാനുള്ള ഗ്ലാസും ഇല്ല പഞ്ചസാര കോരാനുള്ള സ്പൂണും ഇല്ല പാലെടുക്കാനുള്ള തവിയും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അയാൾ ചായക്കട അങ്ങ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചായക്കട നടത്തും 
കുറഞ്ഞപക്ഷം ചായക്കട നടത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുള്ള ആള് ഈ സാധനങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു കൂട്ടണം അത് വാങ്ങാനുള്ള കാശുണ്ടാക്കണം പിന്നെ ആളുകൾ വന്ന ചായ കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ ഒരു ബെഞ്ചോ ഒരു മേശയോ എന്തെങ്കിലും വെക്കണം വലിയ കൂടിയതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഇതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ചായക്കട നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് പൊതുവിൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമാതിരി ഒന്നുമില്ലാതെ ചായക്കട തുടങ്ങാൻ പോകുന്നവരെ പോലെ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഹത്തുമൻ രൂപത്ത് നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നബി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അത് ആരാ നബി എന്താ നബി എന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് ആരാണ് നബി എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മളുള്ളത് അല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാതെ അതാ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇമാമ അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ലാർ എടുക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഒരാൾ രൂപത്ത് ഞാൻ നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തോട് ബാധിച്ച ആളോട് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ നിന്നു ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞു അയാളെടുത്ത് നുബൂവത്തിന്റെ തെളിവ് ചോദിക്കുന്ന ആളും കാപ്പറാണ് ഒരാൾ നബിയാണെന്ന് വാദിച്ചു വന്നാൽ അയാളോട് എന്താണ് നിന്റെ നുബൂവത്ത് തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അവൻ കാപ്പറാകും പൊക്കഹാക്കളുടെ അഭിപ്രായം അതാ മാമ ബോനി പറമ്മുഹല്ലയുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല ഇത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നുബൂവത്തിനെ വാദിച്ചാൽ നുബൂവത്ത് വാദിക്കുന്ന ആളോട് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നത് അവനെ കുഹുറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ അസ്ബാബ് യുദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ ചോദിക്കാം അയാളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനും തെളിവ് കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് അയാളെ തഴജി അശക്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അയാളോട് മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതല്ലാതെ അയാൾ പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ശരിയാണെങ്കിൽ കൂടി കളയാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ എങ്ങാനുമാണ് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എല്ലാ പുക്കഹാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ നിലയിലാണ് ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വന്ന മുളങ്ങ് ഒന്നിലേ പേടിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെടുത്ത് അതിനുള്ള തെളിവും ആ കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തും ഇതൊരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല ഈ ലോകത്ത് സെയ്ദന അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ ഖാത്തിമുർ റസുൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള ഏതെല്ലാം നബിമാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നബിമാരുടെ കാലത്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓരോ നബിയും ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാതെ അവരെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളെ പലതരത്തിലും എതിർക്കുന്ന ആളുകളുമായി അഭിമുഖീകരിക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് പോയിട്ടേയില്ല ഒരു നബിയും പോയിട്ടില്ല അവസാനമായി സെയ്ദന മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ നേരിട്ട എതിർപ്പുകൾ തങ്ങൾ നേരിട്ട പീഡനങ്ങൾ തങ്ങൾ നേരിട്ട തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്നവരാണ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് നെവിമാർ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു വിഭാഗം എപ്പോഴും പുറത്തുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അവർ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ശ്രമം വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് മാർഗവും അവർ സ്വീകരിക്കും ഏത് മാർഗവും അവർ സ്വീകരിക്കും മക്ക മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാമാണ് അവർ ചെയ്തത് പക്ഷെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ മുന്നിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ അവർക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ നബിയാണെന്ന് വാദിച്ച ആളുകൾ അത്രയും കടുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വാദിച്ച ആളുകൾ വസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലശേഷമാണ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള നബിമാർക്കൊക്കെ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ആരും നിങ്ങളല്ല നബി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്ത് സ്വാമിജി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം തേടിപ്പോയ റബ്ബ് ഇലാഹത ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് മൂസ മറന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ്
പശുവിനെ ആരാധിച്ചവരും പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നവരുമെല്ലാം ഏകദേശം സമന്മാരാണ് തുല്യരാണ് അത് പറയേണ്ട വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഒരു നബിമാരുടെ കാലത്ത് മാറി നുകുവത്ത് വാദിച്ചിട്ടില്ല വേറെ പറയൊന്നും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയതേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നബിമാരെ പീഡിപ്പിച്ചു ഉപദ്രവിച്ചു അക്രമിച്ചു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സയ്യിദുല മുഹമ്മദ് റസൂദ്ലി സാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളുടെ നുകുവത്താണ് നുകുവത്ത് വാദികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഉപദ്രവങ്ങളും കൂടി നേരിടേണ്ടി വന്നു ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയൊന്നും തുടങ്ങിയതല്ല സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂദ്ഹി സാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാള് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തതായിട്ട് കണ്ടു വാള് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കുലുക്കിയപ്പോ അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം മുൻഭാഗം മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം ഒടിഞ്ഞു താഴും പഴയതുപോലെ തന്നെ ആ വാള് നല്ലപോലെ മൂർച്ചയുള്ളതായി പൂർത്തിയായി നല്ല നിലയിൽ എന്റെ കയ്യിൽ തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ വള വലിയ ഭാരമുള്ള വള കൈ പൊക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് പറ്റാതെയായി അത്ര വലിയ ഭാരമുള്ള രണ്ട് വളകൾ സ്വർണത്തിന്റെ വള എന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടു ഞാനത് വിഷമിച്ച് കൈ പോലും പൊക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഇതെന്താ അവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ തെറ്റാണല്ലോ ഹറാമാണല്ലോ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഹറാമാണെന്ന് എല്ലാവരും എടുത്തും പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്റെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഈ വള വന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ വിഷമിച്ച് നിന്നപ്പോ എന്നോടെ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ പറയപ്പെട്ടു അതിനെ ഊതാൻ പറഞ്ഞു ഊതാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഊതിയപ്പോ എന്റെ രണ്ട് കൈയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വളയും കൈ നിന്ന് പറന്നേ പോയി അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പോലും കണ്ടില്ല പറന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിസ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു വാള് ആദ്യം ഞാൻ കുലുക്കിയപ്പോ ഒടിഞ്ഞു പോയത് ഉഹദിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആരംഭത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആ പരാജയമാണ് ആരംഭത്തിൽ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പരാജയം രണ്ടാമത് ഞാൻ കുലുക്കിയപ്പം വാള് ശരിയായത് ഉഹദിൽ അവസാനം കിട്ടിയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിജയമാണ് ആരംഭത്തിൽ പരാജയം വന്നെങ്കിലും രണ്ടാമത് വിജയം പൂർണ്ണമായി കിട്ടി എന്നതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അറിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ കണ്ട രണ്ട് ഭാരമേറിയ വള അത് എന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും എനിക്കെതിരിൽ പ്രവാചകത്വം ബാധിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകളാണ് ഒന്ന് സാഹിബുൽ യമാമ ഒന്ന് സാഹിബ് സനാ ഈ രണ്ടു പേരുമാണ് അവർ ഒരു ദൂഷ്യവും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഊതാൻ പറയുകയും ഞാൻ ഊതപ്പോ അത് പറന്നു കൂതിയപ്പോ അത് പറന്നു പോവുകയും ചെയ്തത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സാഹിബുൽ യമാമ മുസൈലിമത്തുൽ കദാ സാഹിബ് അസ്വദുൽ അലഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുസൈലിമാവും മുസൈലിമ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടി മക്കത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് നുബുവത്ത് കിട്ടി നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടുന്നു എനിക്കും വഹി കിട്ടി ഞാനും നബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമ യമാമായിരുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടി തന്റെ പ്രജകളാക്കി തന്റെ ആളുകളാക്കി കൂട്ടി നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കൾ കൂടിയത് പോലെ പക്ഷെ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സൈന്യങ്ങളും സഹാബാക്കളുമായിട്ട് തന്നെ എങ്ങാനും യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്തി നശിപ്പിച്ചു കളയുമോ എന്നുള്ള പേടിയുടെ പേരിൽ മുസ്ലിമ ആളുകളെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മതിയനായിരുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്ന മതിയനായ ഒരു സ്ഥലത്ത് താവളം അടിച്ചു താവളം അടിച്ചിട്ട് നിസ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു ആളയച്ച് നബിതങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിമ തയ്യാറാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇവര് വന്ന് താവളം അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി മദീനായിലേക്ക് വന്ന മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വിളിച്ചിരുത്തണ്ടേ സ്വീകരിക്കണ്ടേ അതിഥികൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ വരുന്ന നിവേദക സംഘം എന്ന് പറയുന്ന അവരോടൊരു മര്യാദയും ഒരു പെരുമാറ്റവും രീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മസ്ജിദ് നബവിയിലേക്ക് വിളിച്ചില്ല തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഹദീസ് നിവേദനം ഈ വിഷയം പറയുന്ന സഹാവി പറയുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഈന്തപ്പന മടല് കിടന്നു ഈന്തപ്പന മടല് കിടന്നതിനെ എടുത്ത് അതിനെ ഒടിച്ച് രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തി ഒരു കഷ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ച് തങ്ങൾ അത് കുത്തിയാണ് നടന്നുപോയത് ഈന്തപ്പന മടലുമായിട്ട് നിസ്സലാസ്ലം അത് കുത്തിക്കൊണ്ട
ഞാൻ എൻ്റെ ആളുകളെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാം തങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാം ഞാനും വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിൽക്കാം പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് തങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ഖലീഫ ഞാനായിരിക്കും ഭരണം എനിക്ക് വിട്ടുതരണം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുകയും ഈ ആളുകളെയൊക്കെ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ ആളാക്കി തരികയും ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരും മുസ്ലിമാൻ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് ഒരു നബിയെ മാത്രമേ അള്ളാഹു താല അവസാനത്തെ നബി ആയിട്ട് ഇന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു നബിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു നബി ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിനക്ക് സാധ്യമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ആളുകളും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഞാനാണ് റസൂലുള്ള മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ശേഷമുള്ള അധികാരം ചോദിച്ചത് സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ കയ്യിലിരുന്ന ഈദപ്പന മടലിന്റെ കീറ കഷ്ണം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തരൂല എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈദപ്പന മടൽ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തരൂല അതുപോലും തരൂല പിന്നെ അല്ലേ എനിക്ക് ശേഷമുള്ള ഖിലാഫത്ത് നിനക്ക് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് സാധ്യമല്ല അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാനല്ല അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തരികയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിച്ച ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുസ്ലിമായിട്ട് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് മുസ്ലിമയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തിരിച്ച് പറഞ്ഞേച്ചു മുസ്ലിമ പോയി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു വൻഹു ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം സഹാബാക്കളുടെ വലിയ സൈന്യങ്ങളെ യമാമായിലേക്ക് അയച്ച് മുസ്ലിമയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ആ യുദ്ധത്തിന് പോയ കൂട്ടത്തിൽ വഹ്ഷി അലി അള്ളാഹു വഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഹംസ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന് കൊന്ന് കീറി കരള് പുറത്തെടുത്ത വഹ്ഷി അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം നേരത്തെ സത്യം ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു താല എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരം തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഇസ്ലാമിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഇതിന് പകരം വീട്ടു ഹംസ അലി അള്ളാഹു വന്നുവിന് കൊന്ന ഒരു കുറ്റം എന്റെ പേരിലുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടും പകരം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം സത്യം ചെയ്തിരുന്നു ഈ യമാമായിലെ കയറ്റ സൈന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വഹ്ഷിർ അലി അള്ളാഹു വന്ന് പോയി എന്നിട്ട് വഹ്ഷിർ അലി അള്ളാഹു വന്ന് തന്നെ നേരെ മുസൈലിമത്തിൽ കഥാപിനെ കൊന്നു പകരം വീട്ടു ഹംസ അലി അള്ളാഹു വന്നുവിനെ കൊന്നതിന് മറുഭാഗം പകരം മുസലല്ലാഹു വസ്ലമ തങ്ങൾക്കെതിരിൽ നുപൂവത്ത് ബാധിച്ചു വന്ന മുസൈലിമത്തിൽ കഥാബിനെ വഹ്സി അലി അള്ളാഹു വന്ന് തന്നെ കൊന്നു അതിന്റെ അദ്ദേഹം സന്തോഷമായി എനിക്ക് സമാധാനമായി ഇപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഞാൻ കുഹറിന്റെ ഹാലത്തിൽ ചെയ്തു പോയ ആ കുറ്റത്തിന് പകരം വീട്ടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്ന് മുസൈലിമത്തിൽ കഥാ പിന്നെ വന്ന് സനാകാരൻ അസുവത് ഇവരൊക്കെ നുപൂവത്തിനെ വാദിച്ചു വരാം ഇതിന് സുഹൃത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് സ്വങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നുപൂവത്തിനെ വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്നൊന്നും തുടങ്ങിയതല്ല സുഹൃത്തുള്ള തങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മോമിനീങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതുമയൊന്നുമില്ല ഒരു പുത്തരിയൊന്നും അല്ല ഇത് കണ്ടു തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയം പിന്നെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വ്യാപകമായ നിലയിൽ ഒരു പുതിയ നുപൂവത്ത് വാദം പ്രചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു വൻഹു ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയ സഹാബാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ബഷീർ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മാനോ ഒന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂർച്ചയില്ലാത്ത തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പിടിയുമില്ല നല്ലപോലെ മുറുക്കി പിടിക്കാനുള്ള വരവും ഇല്ലാത്ത തളന്ന കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒടിഞ്ഞ വാളെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമാകുമായിരുന്നില്ല ഏതായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വ്യാപകമായ നിലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി അഥവാ ഇനി തെളിച്ചു പറയാം കാദിയാനിസൻ
കാദിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമം അവിടെ മിർസ ഗുലാം മഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ജനിച്ച് മിർസ അവരുടെ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ പറയുന്ന പേരാ പഴയ രാജാക്കന്മാരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് താമസിച്ചവരാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ജനിച്ച് വളർന്നു പഠിച്ചു ഇയാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവ് ആളെ വെച്ചു കൊടുത്തു അന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രത്യേകം സ്കൂള് വേറെ മദ്രസ വേറെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കുന്ന പതിവില്ല അതുകൊണ്ട് ദീനിയായ അറിവും മറ്റ് ഭൗതികമായ അറിവും എല്ലാം സാധാരണ നിലയിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന പതിവാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉസ്താദിനെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഉലാ മുഹമ്മദിന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു അത്യാവശ്യം നഹ്വിന്റെ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കുറെ ഫാരസി കിതാബുകൾ പഠിപ്പിച്ചു അവിടത്തെ നാട്ടിലെ പതിവനുസരിച്ച് ഫാരസി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു ഇത് ആറേഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സന്ദർഭത്തിലാ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വയസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം വേറെ ഒരു ഉസ്താദിനെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഉസ്താദ് അയാളെ പഠിപ്പിച്ചു നഹ്വ് സറഫ് മന്തിപ്പ് അതുപോലെ ഹിസാബ് കണക്ക് റിയാല പോലത്തെ അറിവുകൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രാരംഭ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഉറക്കോണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആവശ്യം വരും ഈ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നുണ്ട് കഥ പറയാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അയാൾ പഠിച്ചു മൂന്നാമതിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരു ഉസ്താദിനെ നിയമിച്ചു കൊടുത്തു അയാളടുക്കിൽ നിന്നും ആ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്നും കുറെ മന്ദ്യത്തിന്റെ മുതിർന്ന കിതാബുകൾ അതുപോലെ കുറച്ച് ഖുർആാനിന്റെ ഹദീസിന്റെ ഒക്കെ പാഠങ്ങൾ അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് കുറെ കൃത്യ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പാപ്പ എനിക്ക് എന്നെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗുരുവിനെ കൂലിക്കാരനായിട്ട് വെച്ചു കൂലിക്ക് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ തന്നെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുർആാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ വെച്ച ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് അന്ന് തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്റെ പാപ്പ കൂലിക്ക് വെച്ച ആളാണെന്ന് പാപ്പയുടെ കൂലിക്കാരനാണ് വേലക്കാരനാണ് ആളുടെ ഗുണം മനസ്സിലായല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ മനസ്സ് ഈ വളർന്നു വരുന്ന രീതി പറയുക ചെറുപ്പത്തിലെ അയാൾ വളർന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ടൊരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സായപ്പം അയാളുടെ ബാപ്പ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും റിട്ടയർഡ് ആയപ്പം പെൻഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഈ മകനെ പറഞ്ഞു മകനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ പോയി പെൻഷൻ വാങ്ങി അന്നത്തെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിന് ഉള്ള കാര്യമായി പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലൊന്നും അല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അന്ന് എഴുന്നൂറ് രൂപ പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അന്ന് എഴുന്നൂറ് രൂപ പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എഴുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളമുള്ള ആൾക്കാരെ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് മാസം അപ്പൊ അന്ന് എഴുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ശമ്പളം ആ പെൻഷൻ അപ്പൊ ശമ്പളം എത്രയായിരിക്കും എത്ര ഉയർന്ന തുകയാ അന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എഴുന്നൂറ് രൂപ അന്ന് പെൻഷൻ ഉണ്ട് അന്ന് എഴുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടിയ എത്ര കാശ് കാണും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ ഇയാൾ പോയി പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോ ഇയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടെ കൂടി വേറെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടെ കൂടി ഇയാൾ പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ഒറ്റ പോക്ക് പോയി കറങ്ങാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വാപ്പാക്ക് കൊടുത്തുമില്ല വീട്ടിൽ വന്നുമില്ല കറങ്ങാൻ നടന്നു രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഉണ്ടല്ലോ പിള്ളേരെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കാശൊക്കെ കെട്ടുകൊണ്ട് പോയി കറങ്ങാൻ പോകുന്നവരെ ടൂറിനൊക്കെ പോകുന്നവര് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കൂട്ടുകാരന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ഇയാൾ കറങ്ങാൻ നടന്നു അന്ന് എഴുന്നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് കറങ്ങിയ മാസങ്ങളോളം കറങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് അവസാനം പൈസ തീർന്നപ്പോ കൂട്ടുകാരൻ വിട്ടേച്ചു പോയി കാശ് തീർന്നപ്പോ ഇനി കൂട്ടുകാരൻ വിട്ടേച്ചു പോയി വിട്ടേച്ചു പോയപ്പോ ഇയാള് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നോക്ക
വാപ്പാക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറ്റണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറ്റണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ മകം നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അത് കാരണം ഈ മകം വിചാരിച്ചു എന്റെ വാപ്പായുടെ ആഗ്രഹം ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറണമെന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും തേടി പിടിച്ചൊരു ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വാപ്പാടെ അടുത്ത് പോയാൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയല്ല വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ച് ഇയാൾ സ്വന്തം വന്ന് ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അന്ന് ഇവരുടെ നാട്ടിനടുത്തുള്ള അടുത്ത പ്രദേശത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു ചെറിയ ജോലി എങ്ങനെയോ ശരിപ്പെടുത്തി അവിടെ കയറിയിരുന്നു വലിയ ഉദ്യോഗമൊന്നുമല്ല അവിടത്തെ പ്യൂണായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി അങ്ങനെ ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറി ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറി അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഉദ്യോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അയാൾ എടുക്കൽ ധാരാളം പാതിരിമാർ വരും ഇങ്ങനെ പാതിരിമാർ വരുന്നത് കണ്ട് ഇയാളും ഈ പതുക്കെ ഈ പാതിരിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി കൂടി അവരുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പത്തിലായി പാതിരിമാർക്ക് ഇയാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അന്ന് ക്രിസ്തീയ മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പാതിരിമാർ ധാരാളമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായ നിലയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലത്തെ പാതിരിമാർക്ക് ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സാധനം കളയണ്ടായത് നമുക്ക് കൊള്ളാവുന്നതാണ് എന്ന് അവർക്ക് നല്ലപോലെ ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള നല്ലപോലെ പഠിച്ച് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സാവുന്നത് വരെ പ്രത്യേകം ഉസ്താദിനെ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വിട്ട നല്ല ആര്യമായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് കിതാബുകളും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുറാനും ഹദീസും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാതിരിമാരായാളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് മതം പഠിക്കാൻ ഇതര മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണവര് നമ്മളൊക്കെ പറയുമല്ലോ മറ്റു മതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ടൊക്കെ പൂർണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടാണ് ധാരികളും ബാക്കവികളും ഒക്കെ ഫാദർമാരായിട്ടും അച്ഛന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് കറങ്ങി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മതം പഠിക്കാൻ പോയതാ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതിരി ഇയാളും മതം പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആ വ്യാജേത അവര് കൂട്ടി ഇയാളെ ആളാക്കിയെടുത്തു ഇതാണ് മിർസ ഉല മുഹമ്മദ് കാദിയാനിയുടെ ആരംഭം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇയാൾ എന്ത് പറയൂ എന്നുള്ളത് വളർന്നു വന്നാലും ഇങ്ങനെ വളർന്ന ഒരു സാധനം എന്ത് പറയൂ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ ഇതാണ് കാദിയാനിയുടെ ആരംഭം കാദിയാനിയുടെ ചരിത്രം പറയാനല്ല ചരിത്രം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വിഷയം തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി പറയുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുസലാശ്രമങ്ങൾ ഹാത്തമൻ നബീനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് വേറെ ആരും വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതായാലും ഇയാൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ മിർസ ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഇയാളെ വളർത്തി വലുതാക്കി അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആരംഭത്തിൽ ഇയാളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പക്ക മോമിനായ മുസ്ലിമായ നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വാക്കുകളിൽ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ആരംഭത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇയാളുടെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ബറാഹിനെ അഹമ്മദിയ ഹക്കീക്കത്തുൽ വഹി അഞ്ചാമ ആഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്നുമല്ല എഴുതിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിൽ ആരംഭത്തിൽ ഇയാൾ എഴുതുന്നുണ്ട് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് തങ്ങൾ ഹാത്തമൻ നബീനാണ് നബ്സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നബിയും വരികയില്ല ആരെങ്കിലും നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കാഫറായി പോകും അവൻ മുറുത്തദ്ദാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നവനാണ് ഒരു മോമിനെ കൊണ്ടും അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു മോമിൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഈമാനിൽ നിന്ന് അപ്പോഴേ പുറത്തു പോകുന്നവനാണ് പറയുന്നവൻ കള്ളനാ
ഒന്നുമില്ല ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നോക്കാം മാലിന്യങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ അയാൾ ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്ന എല്ലാം നല്ല നിലയിൽ മോമിനിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ അക്കീത ഈ അക്കീത തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് പതുക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി ഇയാള് മാറ്റം വന്നപ്പോ ആരംഭത്തിൽ ഇയാള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇൽഹാമ് വരുന്നുണ്ട് ഞാന് മുൽഹമാണ് അള്ളാഹുലിംഗൽ നിന്നും ഇൽഹാമ് കിട്ടുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പലതും എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇട്ടുതരപ്പെടുന്നു സലിസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹദ്ദസീൻ അള്ളാഹുലിംഗൽ നിന്നും ഇൽഹാമ് നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്ധുവിനെ ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലം പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താലയുടെ തീരുമാനത്തോട് നാല് കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം യോജിച്ചു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തോട് യോജിച്ചു വന്നു എന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരൊന്നും ആദ്യം ഹിജാബ് ധരിക്കൂല പറതായും നിക്കാവും ഒന്നുമില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കുമില്ല ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇടാറുമില്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് നബ്സലാഹുലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ വീട്ടില് തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ അതിൽ നല്ലവരും ഉണ്ട് മോശക്കാരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോശക്കാരന്മാരും ഹാജിരിയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അവര് കണ്ട അവന്മാരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നും വലതും ഒക്കെ ചിന്തിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ കാണിക്കാതെ അവരുടെ അടുത്ത് ഹിജാബ് ഇടാൻ പറയണം മറയാൻ പറയണമെന്ന് നബ്സലാഹു വസ്ലമ തങ്ങളോട് വന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ശ്രമങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞില്ല കാരണം അള്ള പറയാതെ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നിഫ്സലുല്ലാശ്രമ തങ്ങൾ പറയാതെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂത്ത ആയത്തിറക്കി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഹിജാബ് ഇടാൻ പറയാം ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല നിയമം അതേപോലെ ഇറക്കി ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ മുസലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ഈ മുഹദ്ദസിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വിങ്കൽ നിന്നും ഇൽഹാമ നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുൽഹമാണ് എനിക്ക് ഇൽഹാമുകൾ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അടുത്ത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞവ പറഞ്ഞു ഞാന് ാണ് ബൈത്തുള്ളാണെന്നുള്ള വാദം അള്ളാഹു താല അവന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വെക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താല അവന്റെ പല കാര്യങ്ങളും എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈത്തുള്ളാണോന്ന് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാന് അള്ളാഹു വിങ്കൽ നിന്നും കൽപ്പിച്ച് അയക്കപ്പെട്ട മഹമൂറ മിനല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദീനിനെ നിലനിർത്താനും നടപ്പിലാക്കാനും പരിഷ്കരിക്കാനും വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മഹമൂറ മിനല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ക്രമമാണ് ഒരു സമയത്ത് പറയുന്നതല്ല രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പുതിയ പുതിയ ഓരോരോ വാദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിയും വേറൊന്ന് പറയും പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ മഹമൂറമിനുള്ളതാണെന്ന് പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുജദ്ദിതാണ് അള്ളാഹു താല ദീനിനെ പരിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ നൂറ്റാണ്ടിലും ഓരോ മുജദ്ദിതീങ്ങളെ അയക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മുജദ്ദിതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹു ഹദീസ് വരുന്നുണ്ട് നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദീനിന് അതിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റിത്തിരുത്തലുകളും കുറച്ചിലുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോ അതിനെയെല്ലാം നേരെയാക്കി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു താല മുജദ്ദിദീങ്ങളെ അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുജദ്ദിദാണ് പരിഷ്കർത്താവാണ് ദീനിനെ പരിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാന് നദീറാണ് 
അള്ളാഹു താല നസീറിനെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നസീറായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നിന്നും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരും നിങ്ങൾ നരകവാസികളാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി എന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ നദീറാണ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു ഞാന് മസീഫ് ഈസ അലൈസലാമിന്റെ മസീലാണ് മസീല ഈസായാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഈ ലോകത്ത് വരും അവസാന കാലത്ത് വന്ന് ഈ ദീനിനെ നിലനിർത്തും വ്യാപിപ്പിക്കും ദീനിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസമടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചത്തുപോകും അങ്ങനെ ദീൻ മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കും അങ്ങനത്തെ മസീ ഈസ അലൈഹി ഇസ്ലാം അവസാന കാലത്ത് വരുമെന്ന് അബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മസീഹ് പോലത്തെ മസീല മസീഹാണ് മസീല ഈസായാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു പകരക്കാരൻ പോലെ അതുപോലത്തെ ഒരാളായിട്ട് അള്ളാഹു താല എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാന് മസീഹ മൗദാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ഏതൊരു ഈസ അലൈഹിസ്സലാമിനെ വീണ്ടും അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഈസ അലൈഹിസ്സലാം തന്നെയാണ് ഞാന് ഞാനാണ് മസീഹ് മസീഹ മൗദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാന് ആദമും ഞാനാണ് മൂസായും ഞാനാണ് ഈസായും ഞാനാണ് മറിയവും ഞാനാണ് എല്ലാം ഞാനാണെന്ന് ആദമെന്ന് മൂസ എന്ന് ഈസ എന്ന് മറിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്നെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് അള്ളാഹു താലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാനാണ് പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല എന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തഫരീദ് തൗഹീദിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ച് ഞാനും ആ നിലയിൽ ആക്കി അള്ളാഹു താല എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നു അള്ളാഹു താല ഏകനാണ് അള്ളാഹു താല വാഹിദാണ് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ തഫരീദ് തൗഹീദിനെ എന്നിൽ അള്ളാഹു താല നിക്ഷേപിച്ച് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നു അവസാനം വന്ന് വന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല എനിക്ക് വഹി തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നബിയാണ് റസൂലാണ് എന്നെ അള്ളാഹു താല റസൂലാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നി റസൂലുല്ലാഹി ഇലൈക്കും ജമീ ആ എന്ന ജനങ്ങളോട് പറയണം ഉൽ ഇന്നി റസൂലുല്ലാഹി ഇലൈക്കും ജമീ ആ എന്നെനിക്ക് വഹി വന്നു യാസീൻ എന്നെനിക്ക് വഹി വന്നു ഖുർആാനിന്റെ പല ആയത്തുകളും ഇതുപോലെ എനിക്ക് വഹി വന്നു അള്ളാഹു താല എനിക്ക് വഹി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബിയായി ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ക്രമേണ അയാൾ പല വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനം നുപൂവത്തിന്റെ വാദവും കൊണ്ടു ചുമ്മാ വാദിച്ചാൽ പറ്റൂലല്ലോ ഓരോ വാദവും പറയുമ്പോ ഈ വാദങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കാൻ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തെളിവുകൾ ഖുറാനിന്റെ ആയത്തോ അല്ല ഹദീസൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മനഃപ്പാടമാക്കി വയ്ക്കാം ഇത് വെറുതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളുടെ വഹിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അയാളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യക്കാർ അത് അന്വേഷിച്ച് പഠിച്ചോളി ഞാൻ ആ വാഹിയും അത് ആയത്തും അതീസും അയാൾ പറഞ്ഞു ആയത്തും അതീസും അല്ല അയാളുടെ ജൽപ്പനങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഓർമ്മയാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതുണ്ടാവുന്നു പറയുന്നുമില്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിഷയം ഇതാണ് വിഷയം മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇയാളുടെ വാദം ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതായി ഇതെല്ലാം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകളും കൂടി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇയാളുടെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസങ്ങളെ മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടു ആദ്യം ഇയാൾ വാദിച്ചത് എല്ലാ ഉമ്മത്തികളും മുഴുവനും വാദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാതിരി എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് മാതിരി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ല ഖാത്തമുൻ നബീനാണെന്നും ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം വഫാത്തായിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല ഉയർത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവസാന കാലത്ത് ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വന്ന് ലോകത്ത് ദീൻ നടപ്പാക്കും ഇതായിരുന്നു വിശ്വാസം 
ഈ ഗുലാം മുഹമ്മദ് മീർസ കാദിയാനിയുടെ വാദങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മീർസായെ കുറിച്ച് അയാളുടെ വാദങ്ങളും ആ വാദഗതികൾക്ക് അയാൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന തെളിവുകളും അയാളുടെ ഓരോ സമയത്തുണ്ടായ ജൽപ്പനങ്ങൾ അഥവാ അയാളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൽഹാമാത്തുകൾ വഹികൾ അയാളുടെ ജീവിത രീതി ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വരും രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ള കാര്യം ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജീവൻ ഹയാത്ത് ഈസാ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണോ അദ്ദേഹം ഇനി ഇറങ്ങി വരുമോ അതോ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയോ ജൂതന്മാർ പറയുന്നത് മാറി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഹയാത്ത് അഴീസ സമർത്ഥിക്കലാണ് നമ്മളുടെ ജോലി അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഹത്തുമൻ നബുവത്ത് നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ഹത്തുമൻ നബിയനാണെന്നും നബുവത്തിന്റെ പരമ്പര അവസാനിച്ചുവെന്നും ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ തെളിവുകളും ഇത് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമേ കാദിയാനിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം അയാളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേക്കാൾ നമുക്ക് പ്രധാനമാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളുടെ പേര് ഒന്ന് ഈശാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഹയാത്തിനെ കുറിച്ചോ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങളുടെ ഹതമ അനുഭവത്തിനെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആദ്യ കാലം മുതൽ ഇന്നോളം എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസവും മുഴുവൻ ആളുകളും എന്നല്ല ഇതര മതസ്ഥർ പോലും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഭാരമൊന്നും എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏത് തഫ്സീർ നോക്കിയാലും ഏത് ഹരീസിന്റെ കിതാബ് നോക്കിയാലും ഏത് കുഹാക്കളുടെ കിതാബ് നോക്കിയാലും എന്തിനും നമുക്കിത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കത് കിട്ടും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എത്രയെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാൻ തയ്യാറായാലും ഇത് മുഴുവനും നമ്മളെ വിമർശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ തെളിവുകളെ നിരൂപണം ചെയ്ത് നമ്മളെ വശത്താക്കാനും നമ്മളെ പരാതിയപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് സാധിക്കും അവർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഖുർആാനി എന്ന തെളിവും കൊണ്ടുവരും ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും തെളിവ് കൊടുത്ത് പക്ഷെ അവരിങ്ങോട്ട് പറയും അള്ളയല്ലേ ഖുർആാനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുത്ത് ഇന്നി മുത്തവഫീക്ക വ റാഫിഉക ഇലയ്യ വ മുതഫ്ഫിറുക മിനൽ ലദീന കഫറു വ ജാഅിലുൽ ലദീന തബഊക ഫൂഖൽ ലദീന കഫറു അള്ളയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഖുർആാനില്ലേ ആഹ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇല്ല ഇന്നി മുതവഫീക്ക വ റാഫിഉക ഇലയ്യ മുതവഫീക്ക അടർ അർത്ഥം എന്താ വഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നു ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹയാത്തെന്ന് അല്ല പറയുന്നു ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിന് വഫാത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് അല്ല തന്നെ പറയുന്നു ഇന്നി മുതവഫീക്ക ഞാൻ നിങ്ങളെ വഫാത്താക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു തിരിച്ചെന്ന് മറുപടി പറയും ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് പരോധിയ നമുക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല തോഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഫാത്തായി എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഹരീസിന്റെ കിതാബുകളിലും മുഴുവനും നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ അമ്മ തൂഫിയ റസൂറുള്ള ഹീന തൂഫിയ റസൂറുള്ള അല്ലേ പറയുന്നത് ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു തല മരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ മലക്കുകൾ വരും ഇത് യതവഫ യതവഫ അല്ലദീന കഫറു ഇത് യതവഫ അല്ലദീന കഫറു സമയത്ത് തങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഭയങ്കരമായ കാഴ്ചയായിരിക്കും വൽ മലായിക്കത്തു ബാസിത്തു ഐദീഹിം മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെന്ന് മറുപടി പറയും നമുക്ക് മറുപടി പറയാനില്ലാതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംശയത്തിലാക്കി നമ്മളെ പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പോയതിന് ഇല്ലാതാക്കി പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അത് ഹത്തുമിന്റെ മുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തിന്റെ ഹത്തുമിന്റെ നമ്മൾ എത്രയെല്ലാം തെളിവ് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഹാത്തമന്റെ വീര് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞ മോതിരം എന്ന അർത്ഥം മോതിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്വം അപ്പം അമ്പിയാക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും മോതിരമാണ് നഫ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളെന്ന് മോതിരം ഒരാളുടെ അലങ്കാരവും അപ്പൊ മുഴുവൻ നബിമാരുടെയും അലങ്കാരവും അതുകൊണ്ട് തീർന്നു പോയി എന്നർത്ഥമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ വന്നപ്പോൾ മഹർ കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോയി ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മ
ഇലിമിന്റെ മോതിരം ഒന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഹാത്തമൻ നബിയും പറഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാത്തമൻ നബിയും ഹത്തമൻ നബൂത്തിനെ കുറിച്ച് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ നിന്നാലും ഇസ്ലാമി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഹയാത്തിനെ കുറിച്ച് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ നിന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തെളിവൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് അവരുടെ വാചാരത കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പോരാമ മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലം ഹാത്തമൻ നബീനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാത്തമൻ നബീനാണെന്ന് തന്നെ സമർത്ഥിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം ഇസ അലൈഹി ഇസ്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട വഫാത്തായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നീ മുത്തവഫിക്കാട് ആയത്തോതിയാലും പറയണം ആയത്തോതിയാലും നീ മുത്തവഫിക്ക അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഫ പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന അർത്ഥം അള്ളാഹു തല ഇവിടുത്തെ അപ്പോഴത്തെ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി അള്ളാഹു യതവഫ ലം ഫസഹീന മൗതിഹ വല്ലതി ലം തമുത് ഫീ മനാമിഹ ഫയംസിക് വല്ലതി ഖലാ അലൈഹൽ മൗത വ യുർസിലുൽ ഉഖ്റ അള്ളാഹു യതവഫ ലം ഫസഹീന മൗതിഹ മരിക്കാൻ നേരത്ത് അള്ളാഹു തആല ആളുകളുടെ ആയസത്തും അവരെ മരിപ്പിക്കും വല്ലതി ലം തമുത് ഫീ മനാമിഹ മരിക്കാൻ ആയസത്താത്ത ആൾക്കാരെ അള്ളാഹു തആല അവന്റെ ഉറക്കത്തിലും മരിപ്പിക്കും മരിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ മരിച്ചതിനെയും അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിടുവും അപ്പൊ തവഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയസത്തി മരിക്കുക എന്ന് അർത്ഥമില്ല നിശ്ചയിച്ച കാര്യം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നമായിരിക്ക് അള്ളാഹു തല മരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതോ കൂലി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു വിടണം അന്നിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടിരിക്കാൻ നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയും പറയും അപ്പൊ അതിന് സമർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം അത് വേറെ വിഷയം എന്നാലും നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് മിർസ ഗുലാം മുഹമ്മദ് കാദിയാനിയെ കുറിച്ച് അയാളുടെ വാദഗതികളും അയാളുടെ ജീവിത രീതിയും അയാളുടെ കൽപ്പനങ്ങളും അതിന് അയാളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകളും റദ്ദുകളും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഗുലാം മുഹമ്മദ് കാദിയാനിയെ അയാൾ തന്നെ കള്ളനാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കും ഈ വിഷയം അവരോട് പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ ഇനിയും കൊണ്ട് നിൽക്കൂല ഒരാൾ വന്നിട്ട് വാപ്പ പറഞ്ഞു വിട്ടെന്ന് പറയാച്ച എന്തെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചു വാപ്പ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അതിന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു വിടൂലല്ലോ അങ്ങനെ ഇല്ല ഉറപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എടാ നിന്റെ വാപ്പായെ അല്ല അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ പറയൂ അതോടെ തീർന്നില്ലേ കേസ് തീർന്നോടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്താ പറഞ്ഞു വിട്ട ആളെടുത്ത് അയാളെടുത്ത് സമർത്ഥിക്കണം പറഞ്ഞു വിട്ട ആൾ ഇതിന്റെ വാപ്പ അല്ല കേസ് അവിടെ വെച്ച് തീർന്നു അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ആയത്തു ദിവസമൊക്കെ പോകാൻ തിന്ന നടക്കൂല അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീർസ ഗുലാം മുഹമ്മദ് കാദിയാനിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് എന്താ കാദിയാനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ചെറുപ്പകാലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ഏകദേശം മനസ്സിലായി ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പക്ഷെ ആരംഭത്തിലൊക്കെ വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഒന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതം ഹയാത്ത് ഐസാ കാദിയാലിയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അയാൾ ബറാഹീൻ അഹമ്മദിയായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ധാരാളം ആയത്തുകൾ കൊണ്ടും ധാരാളം ഹദീസുകൾ കൊണ്ടും ഉമ്മത്തിലെ ധാരാളം സാലിഹ്യങ്ങളും ഔലിയാക്കളുടെയും ഏകോപനം കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് അയാൾ തന്നെ പറയാം നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ബറാഹീൻ അഹമ്മദിയായാലുണ്ട് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ബറാഹീൻ അഹമ്മദിയ അടുത്ത് നോക്കിക്കൊള്ളി ഖുറാനിന്റെ ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ തെളിവായിട്ട് അയാൾ തന്നെ ആയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഹുവല്ലതി ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ديننا قرطيا كان من نيوجيت اعلانا ان تا ديننا الله تعالى نلنرتون അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അയാൾ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല ദീനിനെ നിലനിർത്തും എന്ന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ശരീരത്തോട് കൂടി തന്നെ അവസാന കാലത്ത് ഇറങ്ങി വരികയും ദീനിനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും ആ വിശ്വാസം ഖുർആൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് ഉമ്മത്തിലെ ആദ്യ കാലം മുതൽ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസമാണ് ആരും ഇന്നോളം ഇതിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ട
അത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമെന്നും ഹദീസിൽ എന്തെല്ലാമാണോ നബിസ്വല്ലാശ്രമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഹദീസ് ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് നിന്നൊക്കെ അയാൾ ബറാഹീൻ അഹമ്മദിയായി എഴുതുന്നുണ്ട് നൂറുകണക്കായ സഹാബാക്കളിൽ നിന്നും അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതും പിൻകാലത്തെ ധാരാളം വിശ്വസ്തരായ വലിയ പ്രസിദ്ധരായ നിപുണന്മാരായ മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പരമ്പര സനത് ശരിയാണ് എന്ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഈ ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കാൻ ആരാലും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിഷേധിച്ചാൽ അവർ വലിയ കള്ളം പറയുന്നവരും കള്ളനും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിന് വിധേയനുമാണ് അവൻ ഈ മാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നവനുമാണ് ഇയാൾ പറാഹി നഹമ്മദി അലൈഹിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതുകൊണ്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ ആയത്ത് നോക്കി തെളിവ് പറയണ്ട അത് പഠിച്ചു വെക്കണം അയാൾ എന്താണ് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കണം ബറാഹി അഹമ്മദിയായാലും പിന്നെ ഹക്കീഖത്തുൽ വഹീലും റൂഹാനി ഹസാഇം കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞത് വേണ്ടാത്ത കിതാബിന്റെ ഒക്കെ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടും നോക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല ആവശ്യം വരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് പറയുന്ന ആളുകൾ എടുക്കൽ ഇയാളുടെ ഈ വാദം അപ്പൊ എന്താ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണ് ശരിയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അതിന് വെറുത്ത് പറഞ്ഞ ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾ കാപ്പറാണെന്ന് അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പൊ അയാൾ കാപ്പറും കള്ളനുമാണ് എഴുതി വെച്ചത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണ് എഴുതി വെച്ചത് ശരിയാണെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ കാഫറും കള്ളനുമാണെന്ന് സ്വന്തം ഒരാൾ ഞാൻ കാഫറാണ് കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ പറയുന്ന വാദം നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നബിമാരെ കള്ളന്മാരാകൂ കള്ളന്മാർക്ക് അനുഭവത്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ നബിമാരുടെ സിഫത്താണ് വാജിവായ സിഫത്താണ് സിബക്ക് നബിമാർക്ക് കഴിവ് എന്ന് പറയുന്ന സിബത്ത് മുസ്തഹിലാണ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ആള് നബി ആകൂല നബിയായിട്ട് അള്ളാഹത്തല എടുക്കുകയില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിബുവത്തിന് ഇയാൾക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എന്ന് അയാൾ തന്നെ നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കള്ളനാണ് രണ്ടു തരത്തിലും അയാളുടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും അയാൾ കള്ളനാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും കള്ളൻ കള്ളം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അയാളുടെ ഈ കള്ളവാദം ആദ്യം പറഞ്ഞതും പിന്നെ അതിനെ തിരുത്തിയതും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാത്രം മതി അയാൾ കള്ളനാണ് നിശ്ചിതപ്പെടുത്താൻ കാരണം ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ വിശ്വാസം കളവായി അയാൾ കാക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അയാൾ കള്ളനായി കള്ളനെ നബിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് മറുപടി ഒന്നും ഇല്ലാതെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അത് പഠിച്ചു വെക്കും അപ്പൊ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇയാൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര നല്ല ഉയർന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് പിന്നെ നബിസ് അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹത്മനുഭവ തങ്ങൾ ഹാത്തമൻ നബീനാണെന്നുള്ളത് ഇതും റുഹാന ഹസായിൽ ഹക്കീഖത്തുൽ വഹിയിൽ ബറാഹിൻ അഹമ്മദിയായി ഇതുപോലത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പിന്നെ അയാളുടെ ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന അയാളുടെ മകൻ ബഷീറുദ്ദീൻ മഹമ്മൂദ് എഴുതിയ സീറത്ത് സീറത്തുൽ മഹ്ദി സീറത്തുൽ മഹ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമുണ്ട് ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലും ഇയാളുടെ ഈ വാദഗതികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഖാത്തമൻ നബീനാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നബിയും ഇനി വരികയില്ല വന്നെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ ഈ മാനിൽ നിന്ന് പുറത്താകും അവൻ കാഫറാകും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യവും പഠിച്ചു വെക്കണം അതും അയാളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കണം പറയുന്നവരോട് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇയാൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആരുടെ ഈ പുസ്തകം ബറാഹിൻ അഹമ്മദി ആരുടെയാ ഹസായിൻ റുഹാനി ഹസായിൻ ആരുടെയാ ഹക്കീഖത്തുൽ വഹി ആരുടെയാ അഞ്ചാമി ആത്മ ആരുടെയാ ഇഷ്ടിഹാറാത്ത് ആരുടെയാ മൽഫുല്ലാത്ത് ആരുടെയാ ചോദിച്ചു നോക്കണം അവരോട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ തന്നെയാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നതോ ആരെഴുതിയത് ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കൂല കാരണം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആരെ എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ആ കള്ളവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമന്നോ നടക്കുന്ന എന്തിനാ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് മറുപടി അറിയില്ല അത് അല്ല അയാൾ എഴുതിയതാണെന്ന് പറ
ഇയാൾ തന്നെ ബറാഹീൻ അഹമ്മദിയായി അവസാന ഭാഗത്ത് പിന്നീട് എഴുതുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് സാധാരണ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം നടപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം വന്നത് അള്ളാഹു താല എന്നെ അറിയിച്ചത് അള്ളാഹു താല ഞാനാണ് മസീഹ മൗഹൂദ് എന്നെ അറിയിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് അതിലൊക്കെ ബഹ്റസു എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല നേരത്തെ എന്നോട് മസീഹ മൗഹൂദ് വരുമെന്നും മസീഹ മൗഹൂദ് ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമെന്നും ദീനിനെ നിലനിർത്തുമെന്നും പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു താല എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മസീഹ മൗഹൂദും സ്വന്തം എഴുതുക അതാണ് അള്ളാഹു താല അത് അയാൾക്ക് കൊടുത്ത വഹിയ സ്വയം തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വഹിയ് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത വഹിയ് ഞാൻ മസീഹ മൗഹൂദാണ് എന്ന് അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു താല എന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം അള്ള ഉണർത്തി നീ തന്നെയാണ് നീ തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നബീനെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ള പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നബീന് എനിക്ക് അല്ല വഹയു എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്ത് നബിയ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാദിച്ചു നടക്കും ഈ കാര്യം പഠിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ അലൈഹിസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും റസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഖാത്തമയ്യത്തിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാ അയാൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഖാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ സീല താപ എന്നാണ് അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എഴുതിയിട്ട് മുദ്ര വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റൂല അതിൽ നിന്നൊന്നും മാറ്റാനും പറ്റൂല ഇതേ നിലയിൽ നബൂവത്തിന് സീല് വെച്ചതാണ് നബ്സലുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ഇയാൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബറാഹിൻ അഹമ്മദിയായി എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്വന്തം തന്നെ ചേർക്കുമ്പോ അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഞാൻ റസൂലാണ് ഞാൻ നബിയാണ് പിന്നെ നബിമാരെക്കാളെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠനായ ആളാണ് ഞാൻ അതും പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെക്കാളും ഞാൻ ഉത്തമനാണ് ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അയാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ വാദിച്ച് വാദിച്ചെല്ലാം വന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു അള്ളാഹാണെന്നുള്ള വാദവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാദിച്ച് പിറാവും വാദിച്ചതുപോലെ വാദിക്കട്ടെ നമുക്ക് അപ്പോഴും വിടാമായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങളെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് മനുഷ്യന്റെ ഗുണമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് വഹീ തന്നു അള്ളാഹു താല എന്നോട് പറഞ്ഞു വഹിയാണ് അയാളുടെ അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പ് വയ്ക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു ചിലപ്പോ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു അല്ല ഉറങ്ങുന്നു ഉറക്കമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് കണ്ടാകും പിന്നെ എന്താ അള്ളാഹ ഉറങ്ങിപ്പോയാ അല്ല ഉറങ്ങിപ്പോയാ ഈ സൂര്യനൊക്കെ എവിടെ പോകും ചന്ദ്രനൊക്കെ എവിടെ പോകും ഭൂമി ആകാശമൊക്കെ ഇടിച്ചു വീണ കാരണം അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആകാശത്ത് തൂണില്ലാതെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് വീഴാതെ ഞാൻ ആ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകാശ ഭൂമികൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പതുക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ കൊണ്ട് പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അല്ല ഉറങ്ങിയ എപ്പോഴേ ആകാശമൊക്കെ താഴെ വീണത് അയാൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അയാൾ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഉറങ്ങുമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ വീണ അയാൾ ചത്തു പോകേണ്ടത് എന്തോ ഇതുവരെയും വീഴാത്തത് കൊണ്ട് മനസ്സിലായി അല്ല ഉറങ്ങുന്നില്ല അള്ളഹനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ അതുപോലെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂലാണ് എന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നതിന് മുഴുവനും ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും ഞാൻ എല്ലാം സ്വീകരിക്കും ഇന്നി മാർസൂൽ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയും ഞാൻ തിരുത്തുകയും ചെയ്യും ഗലത് ഗലത്തുണ്ടാകും എനിക്ക് ഞാൻ തിരുത്തുകയും ചെയ്യും എല്ലാ റസൂലിനെ മുഴുവനും ഞാൻ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ എന്റെ സൂക്ഷ്മതയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല തന്ന വഹിയാണ് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ പറയും റൂഹാനി ഹസാനികൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ വഹിയൊക്കെ അള്ളാഹു
ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നബിമാരെ ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താൽ അയക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ തഹ്ദീസ് അള്ളാഹുവിന്റെ തഹ്മീദ് ഇതിനെ ലോകത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം സമ്മതിക്കുന്നവരാക്കി തീർത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം ലോകത്ത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു തല നബിമാരെ അയക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളെടുക്കൽ അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ മഹിയ എക്കറ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് വേണം എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ തുടക്കം പോലും പറയാനോ ഓതാനോ വായിക്കാനോ തുടങ്ങുന്നത് പോലും അള്ളാഹുവുമായിട്ട് ചേർന്ന് വേണം എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് വന്ന വഴിയിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വിളംബരം ചെയ്യണം റബ്ബിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം തൻസീ താലീം തൻവി തഹ്മീ തൻസീദ് ഇതിനേതിനെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ തഹ്ദീസിന് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും നബിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി നമ്രൂദിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞ ചോദിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹ് ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞ അല്ലതി വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നു പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നോ അല്ലതി യുതിമുനി വയസ്തീൻ വയുമ്രിമുനി വയസ്തീൻ അല്ലതി എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാത്രം വൈത മരുത്തു പഹു വയസ്തി രോഗം തരുന്നത് അല്ല അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന പണി മാത്രമേ അള്ളാഹുള്ളൂ രോഗിയാക്കുന്നത് അല്ല അല്ല എന്നെങ്ങാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം നമ്മുടെയും വിശ്വാസം രോഗം ആരാ തരുന്നത് അല്ല സുഖം തരുന്നത് ശിവ തരുന്നത് മറവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് ഷിഫായും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് വാചകത്തിന് കുഴപ്പവും വരൂല ആയത്തിന്റെ പ്രാശത്തിന് കുഴപ്പം വരൂല വാചകങ്ങൾക്ക് വചനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വ്യത്യാസം വരൂല ഒരു കോട്ടവും ഉണ്ടാവൂല പിന്നെ എന്റെ വൈത മരുത്ത് ബഹു വയസ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒരു കാര്യമല്ല ഷിഫ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഷിഫ കൊടുക്കുന്നതും നന്നായി കണക്കാക്കുന്നതുമാ അപ്പൊ നന്നായി കണക്കാക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നന്നായി കണക്കാക്കാത്ത കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ കോട്ടം വരുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് തന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് വൈദ മരുത്തു ഇതാണ് നബിമാരുടെ സിഫർ നബിമാരുടെ സ്വഭാവം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നബിമാർ പറയുക മിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെടുത്ത് ഒരാൾ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മയ്യുദ്ദില്ലാഹറസൂല എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചവൻ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിടക്ക് ഹത്തീബായി തല്ലിപ്പൊളി പ്രാസംഗിയാണ് എന്താ കാരണം ായിട്ടുപോയി അല്ലെ ശരിയല്ലേ തെറ്റാണോ അയാൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണോ പറഞ്ഞ തെറ്റല്ല ശരിയാ നമ്മി തങ്ങൾ അതിന് മാറ്റം പറയോ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ രണ്ട് പറഞ്ഞു ചേർത്ത് തസിനിയായുടെ അമീർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹിയും റസൂലിനെയും ചേർത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും ഒരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ചതായിട്ട് തോന്നിപ്പോകും അതിന് ഒരു ഇഹ്തിമാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വാക്കേ നബിതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബി സഹാദൽ ഹത്തി നബിമാരുടെ ശിപത്യത അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തഹദീസിന് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പദം പോലും പ്രയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിമാർ തയ്യാറാവൂല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ അത്രയും വലുതാക്കി ആളുകളെ നേരെയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നബിമാരെ അള്ളാഹു തല നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇയാൾ എന്താ പറയുന്നത് നിർക്കരിക്കണോ നോമ്പ് വയ്ക്കണോ ഉറങ്ങുന്നു ഉണരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു ചിലപ്പോ തെറ്റ് വരുന്നു പിന്നെ തിരുത്തി പറയേണ്ടത് വരുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന നബീനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹാൻ ഇത്രയും കൊച്ചാക്കുന്ന നബി 
അള്ളാഹുവിനെ ഇത്രയും മോശമാക്കി ആ അള്ളാഹ് അയച്ച നബിയാണ് ഇയാളെങ്കിൽ പിന്നെ ഇയാൾ ഇതല്ലേ പറയുള്ളൂ ഉറങ്ങണെ അല്ല ഉറക്കത്തി അയച്ച നബിയാണെങ്കിൽ പറയുമ്പോ തെറ്റിപ്പോണത് പിന്നെ തിരുത്തി പറയണം അല്ല അയച്ച നബിയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയും തിരുത്തി മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോ അള്ളാഹ് ഉറക്കുമുണ്ട് അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റു ഒമൻ അസ്തക്കുമിൻ അള്ളാഹി അള്ളാഹി ഹദീസ അള്ളാഹ് പറയണ വാക്കിന് മാ യുബദ്ദലുൽ ഖൗലു ലദയ്യ വമാ അന ബിലല്ലാ മിൽ ലിൽ അബീ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ പറയണേനു മാറ്റവേ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹ് പറയും ഇയാൾ പറയണു തിരുത്തും മാറ്റും എഴുതും ഉറങ്ങും ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങും ക്ഷീണം വരുമ്പോഴല്ലേ ഉറങ്ങണേ നമ്മൾ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയത്തത ആഅമു ആയത്തിൽ ഫിൽ ഖുർആൻ ആയത്തിൽ ഖുർസി ലാ തഅഖുദുഹു സിനത്തൻ വലാ നൗ ഉറക്കവല്ല ഉറക്കത്തിന്റെ ആരംഭമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നത് പോലെ മയക്കം പോലും വരില്ല എല്ലാരും മയങ്ങി മയങ്ങല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലും അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പുത്തൂർ ഉറക്കവും മയക്കവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദിഹിനിലുണ്ടാകുന്ന പുത്തൂർ തളർച്ചയുടെ ക്ഷീണത്തിന്റെ പേരില കാലത്തെ മൂലം ഒമ്പതര മണി പത്ത് മണി മുതൽ ഇരുന്ന് കേട്ട് 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 മടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാരുടെയും ദിഹിന് തളർന്നു തളർന്നത് കൊണ്ട് പതുക്കെ പുത്തൂർ ക്ഷീണം വന്നു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് മയക്കം വരുന്നത് ഹുസിനത്തും വലാനവും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത് പറയുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ എന്ത് പറയുന്നത് അളവ് ആയത്തിൻ ഫിൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്ര ഉയർന്ന ആയത്ത് വേറെ ഖുർആാൻ ഇല്ല ഇയാൾ പറയണം അള്ളാഹ് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ ആ നവീനല്ലേ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വരവ് ധാരാളം ഹദീസുകളിൽ ധാരാളം ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അൻവർ ഷാ കശ്മീരി റഹ്മുല്ല ഒരു കിതാബ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്തസരീഹ് ബിമാ തവാ തറഫി നുസൂലിൽ മസീഹ് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വരുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മുത്തവാത്തിറായി വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസുകളുണ്ട് മുത്തവാത്തിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവല്ലോ ആദ്യമീങ്ങളല്ലേ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് മുത്തവാത്തിറായ ഹദീസിനെ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ നിഷേധിച്ച അവനും കാഫറായി പോകും അപ്പൊ മുത്തവാത്തിറായ ഹദീസുകൾ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം കിതാബ് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി നത്തസ്രീ ബിമാ തവാ തറഫി നുസൂലിൽ മസീഹ് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസുകളുടെ ഷറഹുകളിൽ ഇമാമ ഷാഹ് കശ്മീരി റഹ്മുല്ല തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈതുൽ ബാരിയിൽ ആ സ്വാഗത്ത് ഈ വിഷയം വിശദമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളി ആലിമ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സൂചന തന്നാൽ മതി നോക്കാമല്ലോ കിതാബുകളിൽ നോക്കി പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഹയാത്തിനെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം വരുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇനി ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഹയാത്തിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വരുമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടാണ് ഈ ദീനിനെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുവെന്നും ശക്തിപ്പെടുത്തുവെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചന ഉള്ളത് ഈ ആയത്തിലാണെന്ന് എന്നുള്ള ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ബറാഹിൻ അഹമ്മദിയായാലും റുഹാനി ഹസായിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച അതേ ഗുലാം മുഹമ്മദ് കാദിയാനി തന്നെ പിന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അല്ല വരുന്നത് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മരിച്ചു പോയി ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് ജിസ്മാനിയായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മസീഹ മൗഹൂദാണ് ഞാൻ റൂഹാനിയാണ് ഞാൻ റൂഹാനിയ എന്ന നിലയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മസീദാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അത് നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് ഹക്ക് വെളിവാക്കി ഞാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നത് അയാൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡൽഹിയിൽ പോയി ഞാനല്ല കേട്ടോ ഇതാ കാദിയാനി പറയുക കാദിയാനി പറയുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ പോയി ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോ കുറെ ആളുകൾ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലവും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ പറയണത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയെന്നും പറഞ്ഞു അത് വന്നിട്ട് എഴുതി തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരൂല്ല ഞാൻ പറയണ അതേ വാക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചാലേ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ കാദിയാനി ഡൽഹി പോയപ്പോ ഞാൻ ഡൽഹി പോയി മൽഫൂലാത്തിലുണ്ട് കാദിയാനിയുടെ മൽഫൂലാത്തിലുള്ളതാ ഈ പറയുന്നത് കാദിയാനി ഞാൻ ഡൽഹി പോയി അപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
പത്തിരുപത് വർഷം ഒരു രോഗത്തിന് ചികിത്സിച്ചു എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണും ഇന്നലെ ആൾക്കാർ ഒറ്റമൂലിക്കാരടുത്തും ഡോക്ടർമാരടുത്തും വൈദ്യന്മാരടുത്തും ഒക്കെ ഓടുന്നില്ലേ പത്തും ഇരുപതും കൊല്ലമൊക്കെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് മാറാത്ത രോഗത്തിന് വേറെ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറി ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു കുറിപ്പടി പുതിയ നുസ്ത തരുന്നു ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മൽഭൂതത്തിൽ അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ മൽഭൂതത്തായി അപ്പൊ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് വരെയും ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം ജീവിച്ചിരിക്കുകയായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ കാലാകാലം അബൻ അൻജദ്ദീൻ കാബിറണ്ണൻ കാബിരിൻ എല്ലാവരുടെയും ഈ കാലത്തുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഇന്ന് ഞാൻ ആ വിശ്വാസത്തെ മാറ്റി പുതിയ വരണം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അയാളും പറയുന്ന എന്റെ വിശ്വാസവും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ഇത് തന്നെ ഇത്രയും കാലവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പുതുക്കി പറയുകയാണ് പുതുക്കി പറയണത് വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞത് ഒന്നിലെ കളവ് ആ കളവാണ് വിശ്വസിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു നബിക്ക് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കളവാണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞുകൂടാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന നബിയ അയാൾ എങ്ങനെ നബിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കും ഇല്ല അയാൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആ സത്യം പറഞ്ഞ ആൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്തായാലും കളവയാകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കളവ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കള്ളനാണെന്ന് പറയണ കള്ളനെ നബിയായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ വാദങ്ങൾക്കും എല്ലാം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം അയാളുടെ വാക്കിൽ തന്നെ അയാൾ തന്നെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതല്ലേ നല്ലത് വാദിയുടെ വാദത്തുനിന്ന് തന്നെ തന്റെ കേസിന് എതിരായ തെളിവ് കിട്ടിയ അതല്ലേ കോടതിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് അത് വയ്ക്കാം അയാളുടെ വാദം തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അയാൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാലവും ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ഉമ്മത്തിന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ വിശ്വാസത്തിലും ഇരുമായലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് യക്കീനിയാത്താണ് അതെന്നെ പറയാ ഇത് യക്കീനിയാത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന് ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നിഷേധിച്ചാൽ ആരും അംഗീകരിക്കുകയും ഇല്ല അത് നടപ്പിലാവുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് യക്കീനിയാത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് അയാൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്ന യക്കീനിയാത്ത് തന്നെ അയാൾ പറയുന്നതിനെതിരെ പ്രയോഗം ആ യക്കീനിയാത്ത് അവർക്ക് എന്തായാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വിശ്വസിച്ചല്ലേ നോക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ കിതാബിൽ തന്നെ ഇതിനെല്ലാം തെളിവ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് അയാൾ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്കെതിരെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ പറയണം ഒന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് അയാളുടെ നേരത്തെ വിശ്വാസത്തിന്റെ എതിരാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമതൊരു വിഷയം ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ഇയാൾ എങ്ങനെ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മിസിലാകും മസീഹ മൗഹൂദാകും മസീഹ മൗഹൂദാണെന്ന് വാദിക്കുന്നിടത്തോളം ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം തിരിച്ചു വന്നാലല്ലേ മസീഹ മൗഹൂദാകുള്ളൂ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇയാൾ ചത്തു പോയതാ പിന്നെ എങ്ങനെ മസീഹ മൗഹൂദ് തിരിച്ചു വരിക അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നു മരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അതും അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കിനെതിര രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇയാളുടെ വിശ്വാസം ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം മരിച്ചുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാര് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊന്നുവന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു കുരിശിലേറ്റി എന്നും പറയുന്ന വിശ്വാസം ഇയാൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജൂതന്മാരുടെ വിശ്വാസം യഹൂദികളുടെ ഖുർആാനിന്റെ നെസ് ഇയാൾ നിഷേധിക്കുക ഖുർആാനിലല്ല പറഞ്ഞു ഇസാലി ഇസ്ലാം ഏതായാലും അഗതായിൽ വന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് സമയമായപ്പോ മരിച്ചു എന്ന് ആരും ഇന്നോളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കൊന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ല അത് നിഷേധിക്കുന്നു കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ആയത്തിനെ അയാൾ നിഷേധിച്ചതാവും അപ്പൊ ഖുർആാനിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പോകുന്നവൻ കാഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കാഫർ തന്നെ അയാളും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാ അതുകൊണ്ട് അയാൾ അപ്പോഴും കാഫറാണ് കള്ളനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജീവിതത്തെ ഹയാത്ത് അലൈസായെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നീക്കേണ്ട കിതാബുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹദീസുകളിൽ ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഷഹിഹായ മുത്തവാത്തറായ ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജുമാ ഇത്രയും കാലവും അത് തന്നെയാണ് ഈ കാലം മുഴുവനും ഉമ്മത്ത് വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം അത് ശരിയാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചതിന് നിഷേധിക്കുന്നവൻ കാഫറാണ് മുറുത്തത്താണ് ഇമാനിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ശാപത്തിന് അർഹനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പിന്നെ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞ അയാളതിൽ
കറാത്തുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ചില കറാത്തിൽ ഹാത്തിമുൻ നബീൻ എന്നും വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കറാത്തുണ്ട് ഹാത്തമാണെങ്കിലും ഹാത്തിമാണെങ്കിലും ഹാത്തിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഹിറുൻ നബീൻ അവസാനത്തെ ആള് എന്നർത്ഥം ഹാത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞ സീല് താപ മുദ്ര വയ്ക്കുക എന്ന അർത്ഥം ഹാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാലം മുഴുവനുമുള്ള മുഫസ്തിരീങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹാത്തം എന്ന് ഈ അർത്ഥം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കസറുകൊണ്ട് ഹാത്തിം എന്നാണെങ്കിൽ ആഹിറുൻ നബീൻ ഹാത്തമൻ നബീൻ എന്നാണെങ്കിൽ താപ ഉൻ നബീൻ നബീന്മാർക്ക് ആ പരമ്പരയ്ക്ക് സീല് മുദ്ര വെച്ച ആളാണ് പിന്നെ ഇല്ല എല്ലാ മുഫസ്തിരീങ്ങളും ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജവാഹിറുൽബയാൻ തഫ്സീറുകളാണ് പേരാ ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര തഫ്സീർ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കിക്കൊള്ളി നിങ്ങൾ ഏത് തഫ്സീറുകളിൽ നോക്കിയാലും ഹാത്തമൻ നബീൻ എന്ന് ഈ അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആദ്യം ഇന്നോളം ഒരു മുഫസ്സിറും വേറെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹാത്തമൻ നബീൻ ആണെന്നുള്ളത് ഉമ്മത്തിലെ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സഹാബാക്കളുടെ തഫ്സീർ ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് തഫ്സീർ ഇബിൻ അബ്ബാസിലാണെങ്കിലും അത് തന്നെയേ ഉള്ളൂ വേറെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഹാത്തമ അല്ലെങ്കിൽ ഹാത്തിം ഈ രണ്ട് വാക്യ ഉള്ളു കറാത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഹാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ താപ എന്ന അർത്ഥം മുദ്ര വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല ഹാത്തിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഹർ എന്നാണ് അർത്ഥം ആഹർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ യൗമൽ ആഹർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൂടെ വരണ്ടേ നമ്മളോട് കിടക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ആഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ പിന്നെ ഇല്ല വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ഉപീകരണം സാധ്യതയില്ല ഇത് ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീറുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് തഫ്സീർ എത്ര തഫ്സീർ ഉണ്ടെങ്കിലും നോക്കിക്കോളിന് ഏത് ഒറ്റ ഒന്ന് പോലും അതിന് മാറ്റമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദിയാനി ആദിയാനി ആയതിന് ശേഷം നുപൂവത്ത് വാദിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എഴുതിയ തഫ്സീറിലേ കാണുകയുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് എഴുതിയേക്കുന്നിടത്തൊന്നും കാണൂല റുഹാനി ഹസായിലോ ഹബീഖത്തുൽ വഹിലോ ബറാഹിൻ അഹമ്മദിയായുടെ ഒക്കെ ആരംഭ ഭാഗത്തൊന്നും കാണൂല അവിടെ എല്ലാം ഹാത്തും ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇതിന് മാറ്റം ഇല്ല എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചതാണെന്ന് തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തഫ്സീറുകളിൽ ഹാത്തമിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഹദീസുകളാണ് ഹദീസുകൾ നബ്സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ ഞാൻ ഹാത്തമുൻ നബീനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നബിമാരുടെ പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കി ഹുത്തിമ ബി എൻ നബിയുൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസലി മസലുൽ അംബിയ ഇ കബിലി ഞാനും എനിക്ക് മുമ്പുള്ള അംബിയാക്കളുടെയും ഉപമ കമസലി റജുലിൻ ബനാദാറൻ നല്ല ഒരു വീട് പണിത ഒരാള് നല്ല വീട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കാരം വെച്ച് എല്ലാം വെച്ച് നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീട് പക്ഷെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു കട്ട മാത്രം വെക്കാതെ ഒരു കട്ടയുടെ സ്ഥലം ബാക്കി കിട്ടും വീട് പണിതിട്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും വിളിച്ചു ആളുകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വലിയ അത്ഭുതം വീടിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും വീടിന്റെ പണിയും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അവസാനം ഈ മൂലയിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കട്ടയുടെ കുറവ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അതൊരു വലിയ കുറവാണല്ലോ ആ വീട്ടിൽ ആ കട്ടയും കൂടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പൂർത്തിയായനെ ആ വീട് അതിന്റെ അലങ്കാരം പൂർത്തിയായനെ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പണിത ഒരു വീടാണ് അവസാനം ആ വീടില് ആ കട്ട വെച്ച് പൂർത്തിയാക്കി അനല്ല ബിന ആ വീട്ടിൽ കുറവ് വന്ന കട്ട ഞാനാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയുടെ വീടാണത് ആ വീട്ടിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്ന കട്ട ഞാനാണ് അതും കൂടെ വെച്ചാലേ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ ആ കട്ട അനല്ലബിന ഞാൻ ആ വീട് പൂർത്തിയാക്കിയ ആ കട്ടയാണ് പിന്നെ വേറെ കട്ട വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഒറ്റ കട്ടയുടെ സർവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ വീടാണ് ഖാത്തമുന്നബീൻ ഞാനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആ വീട് പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു പോയി അനല്ല ബിന സലം പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ആ ലബിന കട്ട പിന്നെ ഇപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ വേറെ കട്ട വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ നബിമാരെയും അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മതങ്ങൾ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് മറ്റു നബിമാർക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു അതിൽ വിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ നബിമാരെയും ഓരോരോ ജനതയിലേക്കായിരുന്നു അയക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇനി മനുഷ്യനിലേക്ക് നബി വരേണ്ട കാര്യമ
അവസാനിച്ച് പോയി ഇങ്ങനെ റസലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങളുടെ ഹതമ അനുഭവത്തിനെ അറിയിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ ഹദീസിന്റെ മുഴുവൻ കിതാബുകൾ സഹീഹൽ ബുഹാരി സഹീഹ മുസ്ലിം അബുദാവു തെറുമതി നസൈ ഇബ്നു മാജ ബൈഹി സുനൻ അക്ബറ ഹാക്കിം മുസ്തദറക്ക് ഹാക്കിം ഹദീസിന്റെ ഏതെല്ലാം കിതാബ് മുസ്ലിം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ദലാഇലുന്നുബുവ ഷിഫ ഹാലി അയാൽ ഹില്യത്തുൽ ഔലിയ ലി അബി നഈം എത്ര കിതാബുകൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കോളിൻ ഹദീസിന്റെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കിതാബുകളിലും ഇമാമ തബറാനിയുടെ മഹാജിമു സലാസ ഇമാമ തഹാബി റഹ്മഹുല്ലായുടെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ എന്ന് വേണ്ട മുഹദ്ദിസ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ഏത് കിതാബിലും പരിശോധിച്ച് നോക്കും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഹത്തുമനുഭവത്തിനെ കുറിച്ച് നിർസുല്ലാസ്ലം മതങ്ങൾ അവസാനത്തെ പ്രവാചകരാണെന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് മുതവാത്തിറായ ഹദീസുകൾ ഹഫൽ ഇബിൻ കസീർ റഹ്മുഹുല്ല പറയുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് ഇത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു പോയ കാര്യമാണ് ധാരാളം ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടു പോയ കാര്യമാണ് ഷാഹ കശ്മീരി റഹ്മുഹുല്ല പറയുന്നുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങളുടെ ഹത്തു അനുഭവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഫ്തി മുഹമ്മദ് ഷഫീർ റഹ്മുഹുല്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ ഹത്തു അനുഭവത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ കിതാബിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഹദീസുകൾ അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളുടെ ഹത്തു അനുഭവത്തിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകൾ ഹദീസുകളൊക്കെ ഈ കിതാബുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോരോ തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ പിന്നെ ഷഫീഹൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഖാത്തമൻ നബീനാണ് എന്നുള്ളതിന് നബിനങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം വരും ാഹു അലൈഹി വസ്ല തങ്ങൾ തബൂക്കിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയി തബൂക്കിലേക്ക് പോയപ്പോ സാധാരണ നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ല തങ്ങളുടെ പതിവ് തങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ മദീനായിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോയാൽ മദീനായിൽ ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ പകരക്കാരനാക്കി നിർത്തിയിട്ടാ പോകുന്നു ഇസ്തിഹ്ലാ തങ്ങളുടെ പകരം ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോകുന്നു തബൂക്കിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ല തങ്ങൾ അവിടെ പകരക്കാരനാക്കിയത് അലി അലി അള്ളാഹു എന്നത് അലി റലി അള്ളാഹു നൂനെ പകരക്കാരനാക്കി പോയപ്പോ അലി റലി അള്ളാഹു നൂന് വലിയ വിഷമം കാരണം നബിതങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയി പങ്കെടുക്കുന്നതും കൂടുന്നതും ആളാണ് വലിയ ധീരനാണ് അങ്ങനെ അലി റലി അള്ളാഹു നൂനെ തബൂക്കിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ പ്രേരിപ്പിച്ച സഹാബാക്കളോട് എല്ലാ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലിയ സംഭവമാണ് തബൂക്കിന്റെ സാധാരണ നിലയിൽ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലം പറയാറില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് സഹാബാക്കൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാറില്ല സഹാബാക്കൾ പറയുന്ന തബൂക്കിലേക്ക് പോയപ്പോ ദീർഘമായ യാത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയം വലിയ ദാരിദ്ര്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളായിരുന്നു കാശൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആളുകൾ എടുക്കൽ അതുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങൾ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദൂരമുള്ള തബൂക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുക അന്നത്തെ രീതി വെച്ച് ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരമുണ്ട് തബൂക്കിലേക്ക് പോകണം മദീനായിൽ അത്രയും ദൂരത്തിൽ പോകണം വലിയ ചൂട് സമയം ഭയങ്കരമായ ചൂട് ഈത്തപ്പഴം പഠിക്കുന്ന ചൂടിന്റെ സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ തെളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും പോകാൻ തയ്യാറാകാൻ പറഞ്ഞു മുനാഫിക്കീങ്ങളായ ആളുകളും അള്ളാഹു താല ഒഴിവാക്കിയ ഏതെങ്കിലും മുതിരുള്ള ആളുകളും മാത്രമേ അവിടെ നിന്നുള്ളൂ സംഭവം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സഹാബാക്കൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാട് കാൽബുന മാലിക് അലി അള്ളാഹു എന്നു ഹലാലുബിൻ ഉമയ്യ മറാറത്ത് ബിൻ റബി അലി അള്ളാഹു എന്നും ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെയായി പോയത് കൊണ്ട് അവര് അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാട് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ദിവസം ഓര് അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു കാവർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനെങ്ങാനും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യമേ പോക്കായിരുന്നു അള്ളാഹു താല ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് തോബ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അറിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരും പോയപ്പോ നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ അലി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാതെ ഇവിടെ പകരക്കാരനാക്കിയിട്ട് പോയതിന്റെ പേരിൽ വലിയ വിഷമം അപ്പൊ നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോവുകയാണോ എന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ലേ നീ കാര്യം മദീനാക്കി തങ്ങളുടെ പകരക്കാരനാക്കി മദീന
അലിയ മൂസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളും പകരക്കാരനുമായിട്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഹാറു നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് എന്റെ പകരക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കാൻ നിനക്ക് തൃപ്തിയല്ലേ മൂസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പകരക്കാരനായ ഹാറു മൂസ അലി ഇസ്ലാം ഒരു സിനായിലേക്ക് പോയപ്പോ പകരം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ എന്നിട്ടല്ലേ വന്ന് താടി പിടിച്ച് കറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ പകരക്കാരനായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ ഹാറു നബി അലി ഇതേപോലെ നീ എന്റെ പകരക്കാരനാകാൻ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഹാറു നബിയെ പോലെ എന്റെ പകരക്കാരനാകുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പകരക്കാരനായ ഹാറു നബിയെ പോലെ നീ ആയേക്ക് വന്ന് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ പകരക്കാരൻ ഹാറു നബി ശരിയാണ് അതേപോലെ നീയും എന്റെ പകരക്കാരനാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ശേഷം നബിയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ നബിയാകും ആരോടെ പറയണേ അലി റബി അള്ളാഹുനോട് അപ്പൊ നബിയെങ്ങാനും ആകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ആളാണ് അലി റബി അള്ളാഹു തങ്ങളുമായിട്ട് അത്രയും ബന്ധം സ്വന്തം അനുജനാണ് അച്ചാപ്പാട മൂത്താപ്പാട മകനാണ് ഓരങ്കി മരുമകനാണ് ഏത് മരുമകൻ സയ്യിദത്തുനിസാത്തിമ എല്ലാ നിലയിലും യോഗ്യതയുള്ള ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവ് അലി റബി അള്ളാഹു എന്നാണെങ്കിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം എന്തെല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മഹത്വം മനാഖി ബാലി അലി റബി അള്ളാഹു എന്ന മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ പഠിച്ച നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ചില സമയത്ത് പറയുന്നത് കേട്ട സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും നബിതങ്ങളെക്കാളും മഹത്വമുള്ള ആളാണ് തോന്നിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഷിയാക്കാർ അലി റബി അള്ളാഹു എന്നതിനെ അത്രയും വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളാക്കി നബിയാണെന്നും ഖുർആാനിന്റെ പത്ത് ജൂസ് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂന്നും ഇവരിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ട് ആ നബിതങ്ങൾക്ക് വഹി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് അത്രയും യോഗ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ആ ആളോട് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹാറുവിന്റെ സ്ഥാനമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇല്ല എനിക്ക് ശേഷം നബിയില്ല പിന്നെ ആരാ നബിയാകാൻ യോഗ്യത ഉള്ളത് സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം യോഗ്യത ഇത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തോട് നേരത്തെ യോജിച്ച അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആളാ പല വിഷയങ്ങളിലും ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നവന്റെ അഭിപ്രായം എടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അലിസ്ലാം മതങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബദലിലെ തടവുകാരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കാശ് മേടിച്ച് വിട്ടേക്കാൻ നബിയെന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ എണ്ണത്തിനെയും വിട്ടേക്കരുത് എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നുകളെയണം കരുത്ത് വേട്ട ഉമാറാണ് ഈ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഉപദ്രവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉമാരെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ കാശി മേടിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ കാശി മേടിച്ച് ഉമാറെ കൊന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നല്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അറഹമ ഉമ്മത്തി ബി ഉമ്മത്തി അബൂബക്കർ മുസ്ലിമായി വന്ന അതിന് രക്ഷപ്പെടും നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞു അബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു തങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കരുണ കൊണ്ട് ഒമാർ സല്ലാക്കില്ല റഹ്മത്ത് അല്ലി ലാലമീൻ പക്ഷെ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്തിനാ കാശി മേടിച്ചത് ദുന്യാവ് മേടിക്കാനാണോ നിങ്ങളെ വിട്ടത് ഇജിത്തിഹാദിൽ തെറ്റു വന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നീ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിട്ടേക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച കാശിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു പോലും അല്ല പറഞ്ഞു അത്രയും കടുപ്പത്തിൽ പറയാൻ വാദത്തിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ നിസ്സലാസ്ലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം നബിയായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരാ യോഗ്യതയുള്ള ആളെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഉമറിനെയാണ് ലോഖാന ബാദി നബിയും ലഖാന ഉമർ പക്ഷെ ഉമറെ നബിയായിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ വേറെ ഈ മീർഹ നബിയാകുന്നത് ഉമറെ ആകാത്തെടുത്ത് തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ ധാരാളം ഈ ഹദീസിന്റെ മുഴുവൻ കിതാബുകളിലും വിശാലമായി കിടപ്പുണ്ട് കിതാബുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളി ഹദീസുകൾ കിതാബുകൾ നോക്കിക്കൊള്ളി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാത്തിൻ പദം അറബി വാക്ക ഈ അറബി വാക്കിന് അർത്ഥം പറയേണ്ടത് അറബി ഭാഷ അറിയാവുന്നവരെ അർത്ഥം പറയേണ്ടത് പഞ്ചാബി കിടന്ന് വളർന്ന ഉറുദു പഠിച്ചവനല്ല അർത്ഥം പറയേണ്ടത് വഹി അള്ള കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ മനസ്സിലായില്ല പല ഭാഷയിൽ എനിക്ക് വഹി വരുന്നുണ്ട് ചില ഭാഷ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ഭാഷയിൽ എങ്ങാണ്ട് വഹി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചില വഹി അയാൾക്ക് തന്നെ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഭാഷയിലും വഹി അ
പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതായാലും അങ്ങനെ വഹി തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിലും പക്ഷെ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത വഹി അറബിയാണ് ഖുർആാനൻ അറബിയാണ് ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഖുർആനൻ അറബിയ എവിടെയും അള്ളാഹു താല ബിലിസാനിൻ അറബിയും മുബീൻ ഖുർആൻ അറബിയാണ് അപ്പൊ ഖാത്തമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഖാത്തിം എന്നുള്ള കിറാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അറബി ഭാഷയിൽ പഠിക്കണം അറബി ഭാഷ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് അറബി ഡിക്ഷണറികൾ നോക്കണം ഒരു ഡിക്ഷണറി എങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കണ്ടേ ഖാത്തിം അല്ലെങ്കിൽ ഖാത്തം ഖാത്തിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഹിർ ഖാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ താബ് ഇതാണ് അറബി ഭാഷയിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞേക്കുന്ന അർത്ഥം താജുൽ ഉറൂസ് എന്ന് വേണ്ട അറബി ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കിതാബുകൾ ഈ കിതാബുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി ഇതിലെല്ലാം ഖാത്തമിന് ഇതേ അർത്ഥമേ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഖുർആാനിലും ഇല്ല ഹദീസിലും ഇല്ല അറബി ഭാഷയിലും ഇല്ല ഖാത്തമിൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞ അപ്പുള്ളല് മഹത്വമുള്ള ആള് എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനും ആകാവെന്ന് വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖാത്തമിന്റെ അർത്ഥം മാറ്റാൻ പാകത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം അറബി ഭാഷയിൽ ഖുർആാനിലും ഇല്ല ഹദീസിലും ഇല്ല അറബി ഭാഷയിലും ഇല്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള മുഴുവൻ മുഹാക്കൾ അവരവരുടെ കിതാബുകളിലും നിസ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഖാത്തമീയത്തിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഈമാനിന്റെ ഘടകമാണ് അത് വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഈമാനിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യമാണ് എന്ന് മുഹാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെയാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹ്മുഹുള്ള അഭിപ്രായം നേരത്തെ കേട്ടു ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹ്മുഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിഖുഹാക്ബറിൽ ഇത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കിതാബിൽ മാലിക്കാരനായ ഇമാം ഖാലി അയ്യാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷിഫായിൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്മൽ റഹ്മുഹുല്ലായുടെ മധുഹബുകാരൻ ഹമ്പലി മധുഹബുകാരനായ അല്ലാമ ഇബിൻ ഖുദാമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽമുഗനിയിൽ ഒക്കെ ഇത് തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എല്ലാ കിതാബും പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നത് വിസലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഖാത്തവും രൂപത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇന്നോളം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ചില കള്ളന്മാരല്ലാതെ അവരെ കുറിച്ച് നിസ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യക്കൂനുഫി ഉമ്മതി കദ്ദാബൂൻ സയക്കൂനു ഫി ഉമ്മതി കദ്ദാബൂൻ ഇമാം അബൂ ദാവൂദ് റഹ്മുഹുല്ല നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ദീർഘമായ ഒരു ഹദീസിൽ നിസ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ കുറെ കള്ളന്മാരുണ്ടാകും എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സലാസൂന മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ടാകും മുപ്പത് കള്ളന്മാരുണ്ടാകും എല്ലാവരുടെയും വാദം ഞാൻ നബിയാണ് നബിയാണെന്നായിരിക്കും വാദം നബിയാണെന്ന് വാദിച്ച് മുപ്പതോളം കള്ളന്മാർ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മത്തികളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരും വാദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കണ്ട ഞാൻ ഹാത്തുമുൻ നബിയനാണ് എനിക്ക് ശേഷം ഒരു നബിയുമില്ല കാരണം ഒരു നബിയുടെയും ആവശ്യമില്ല നബിമാരെ സാധാരണ അള്ളാഹു സുഹാനഭൂവത്താൽ അയക്കുന്നത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുടെ പേരില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നബിമാരെ അയക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു പുതിയ ശരീരത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പുതിയ ശരീരത്ത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുള്ളപ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താൽ ആ പുതിയ ശരീരത്തും കൊടുത്ത് നബി അയക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു താല അയച്ചു പുതിയ ശരീരത്തും കൊടുത്ത് ഏടുകളും കൊടുത്ത് അയച്ചു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ആദ്യം അള്ളാഹു താല ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു ശരീരത്തിനെ നടപ്പിലാക്കാൻ ആദൻ അലൈഹി സ്വലാമിന് ഏടുകളും കൊടുത്ത് അള്ളാഹു താല അയച്ചു നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ചു തൂഫാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താല നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തൂഫാനിന് മുമ്പ് അയച്ചപ്പോ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പുതിയ നബിയായിട്ട് അയച്ചു ഏടുകൾ കൊടുത്തു അവ്വത് ഹുസുൽ മുർസലിങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ശരീരത്ത് കൊടുത്ത ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു തല ശരീരത്ത് കൊടുത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ശരീരത്ത് കൊടുത്ത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ശരീരത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ശരീരത്ത് കൊടുക്കണം ശരീരത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുഹാൻ അഹൂത്തരനെ വിമാനം അയക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് മുൻകാല മുഴുവൻ ശരീരത്ത് മനസ്സുഹാക്കി അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാലാകാലം നിലകൊള്ളുന്ന പുതിയ ശരീരത്ത് കൊടുത്ത് നിസ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അയച്ചു ആ ശരീരത്ത് കാലാകാലം നിലകൊള്ളുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു താല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ശര
നാസ് എന്ന പദത്തിനുള്ളിൽ എവനെല്ലാം വരുവോ ഏത് മനുഷ്യൻ വരുവോ എല്ലാം നാസാണ് അവർക്കെല്ലാം ഭൂതല്ലി നാസ് എല്ലാവർക്കും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ശരിയത്ത് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത കിതാബ് നബിയോ നബിയാണെങ്കിൽ ഇനി വേറെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ഖുൽ ഇന്നി റസൂലുല്ലാഹ് ഇലൈക്കും ജമീഅ വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ കാഫത ലിന നാസി ബഷീറൻ വനദീറ നാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സാധനം ഉണ്ടോ അതെല്ലാത്തിനും കാഫത ലിന നാസ് അവൻ നബിയും അവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്കാണ് കിതാബ് അവസാനം വരെയുള്ള അപ്പോൾ ഈ ശരിയത്തിന്റെ വേറെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ശരിയത്ത് പുതിയതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല നബിമാരെ അയക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം നബിമാരെ അയക്കുന്നത് ആദ്യകാല ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുകയോ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുകയോ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല നബിമാരെ അയക്കുന്നു ഓരോ മുർസലീങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല സാഹിബ് ഉൽ കിതാബായ നബിമാരെ അയച്ചിട്ട് മുർസലീങ്ങൾ അയച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ നബിമാരെ അയച്ചു അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും വേണ്ടി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അറു നബീനെ അയച്ചു ശേഷം കുറേ നബിമാരെ അള്ളാഹു തല വനി ഇസ്രായേൽ അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കാനത്ത് മനു ഇസ്രായേൽ തസൂസുഹുമുൽ അംബിയ മനു ഇസ്രായേലിൽ അംബിയാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും തിരുത്തി കൊടുക്കാനും വേണ്ടി എന്ന് സലഹ് അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ നബിമാർ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ദൂതന്മാർ നബിമാരായിട്ട് അള്ളാഹു താല അയച്ചു ഇത് അർസല്ന ഇലഹി മുസ്നൈനി ഫഖദബുഹുമ ഫഅസദ്ന ബി സാലിസിൻ ഫഖാലു ഇന്ന ഇലൈക്കും മുർസലൂൻ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നബിമാരെ അയച്ചു അല്ലാഹു തആല ദാവത്ത് എത്തിക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും വേണം ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിവാർ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു താല അയച്ചു അള്ളാഹു താല ശരീഅത്തിനെ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടി കാമിലായ മതവാ കൊടുത്തത് അല്ലയുമ അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും വ അതുമം തു അലൈക്കും നിയമതി വ റലി തുലക്കും അല ഇസ്ലാമ ദീന ഇന്ന നഹ്നു നസ്ജൽന ദിക്ര വ ഇന്ന ലഹു ലഹാഫിദൂൻ ഞാൻ ഏറ്റു സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് മാറൂല ആരും തിരുത്താനും ഇതിനെ എഴുതാനും വരൂല കാരണം ഞാൻ ഇത് കടലാസിലല്ല സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കിതാബിലാണെങ്കിൽ എടുത്ത് ആരെങ്കിലും മാറ്റി തിരുത്തി എഴുതി വെക്കും ബുക്കിലാണെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതി വെക്കും പ്രസി കൊടുത്താൽ തെറ്റിച്ച് അടിച്ചു തരും ഒരു നോട്ടീസ് എടുത്താൽ അടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ എത്ര തെറ്റ് കാണും ഞാൻ ഖുർആാൻ അവിടെ അല്ല വെച്ചേക്കുന്നത് നൽകുക ആയാത്തും ബയ്യനാത്തും ഫീ സുദൂരില്ലാതീന ഊത്തുൽ അലമാരിക്കാത്തോ കിതാബിനകത്തും അല്ല ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ആർക്കും കൈ കടത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാറ്റേണ്ടതില്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന തൗറാത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് വായിച്ച ഒരു ദിവസം തൗറാത്തിന്റെ ഒരു നുസ്ഹ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് തൗറാത്തിന്റെ പകർപ്പ് തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തൗറാത്തി പറഞ്ഞ കിതാബല്ലേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമൻ അള്ളാഹു തല കൊടുത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബ്സ് അള്ളാഹു വസ്ലം തങ്ങളുടെ മുഖമെല്ലാം കൊണ്ട് നിറം മാറി ദേഷ്യം ഗൗരവത്തിന്റെ അടയാളം അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന് അടുത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ തോണ്ടിയിട്ട് മാത്തറാ മാബി വലിയ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലം ഉമറെ കണ്ടോ നബ്സ് അള്ളാഹു വസ്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം കണ്ടോ നീ എന്തേ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണല്ലേ അപ്പോഴാ കിതാബിന് തലവൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ മുഖമെല്ലാം കൂടെ ആകെ നിറം മാറി ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുക ഉടനെ പെട്ടെന്ന് തൗറാക്കം മടക്കി വെച്ചിട്ട് അത്തഹിയാതി ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഇരുന്ന് അവൂദു ബില്ലാഹി ബില്ലാഹി വഹലബി റസൂലി റലീത്ത് ബില്ലാഹി റബ്ബൻ നബി അങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളുടെ കോപത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു മുഖത്തിന് ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഒമറേ നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ മുത്തഹിക്കൂന അന്തും കമാത്തഹത്തിൽ യഹൂദ് വന്ന സറ ജൂതന്മാരും നസാറാക്കളും പരിഭ്രമിച്ചു പോയതുപോലെ നിങ്ങളും ഇത് പൂർത്തിയാകൂല ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ദീനിൽ കുറവ് വരും പൂർത്തിയായി പോകൂല എന്നോട് പേടിച്ച് പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണോ ജൂതന്മാർക്ക് നസാറാക്കൾക്കും പറ്റിയതുപോലെ ഞാൻ ഇത് ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ ആർക്കും സംശയമില്ലാതെ നല്ല തെളിഞ്ഞ
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരികയും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മൂസാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്താൽ ഇതാ നലർത്തും നിങ്ങളെല്ലാം വഴി കിട്ടും മൂസ അലൈഹി സ്വലാം മാത്രമല്ല കൂടെ പോണം നിങ്ങളും വഴി കിട്ടുന്ന കലാലയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് മൂസ അലൈഹി സ്വലാം വന്നാൽ പോലും എന്നെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു നബിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതും ആവശ്യമില്ല മൂന്നാമത് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല നബിമാരെ അയക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഈമാൻ ഇല്ലാതെയായി വിഗ്രഹാരാധനയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി മനുഷ്യൻ മുഴുവനും വഴികേടിലായി മനുഷ്യൻ മുഴുവനും വഴികേടിലായിട്ട് ആരും നേരായ മാർഗത്തിൽ ഇല്ലാതെയാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഹിതായത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നബിമാരെ അയക്കും അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്നോളം ലോകം മുഴുവൻ ലാലത്തിലായിട്ടേ ഇല്ല ങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ ലലാലത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആവുകയില്ല മുഴുവൻ പേരും ലലാലത്തിലാകുന്ന ഒരു കാലം വരികയില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ വരികയില്ല കിയാമെന്നാള് വരെ വരികയില്ല അഥവാ അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഒരവസ്ഥ വന്ന അന്നാ കിയാമെന്നാളല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ഒരു നബിയുടെ ആവശ്യമില്ല നബിമാരെ അയക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇനി ഇല്ല അനുസരിച്ചുള്ള മതങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു രൂപത്തെ ഇവിടെ വേണ്ടാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഖാത്തിമുൻ നബിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു തെളിവും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെന്തിനാ ഒരു നബി തങ്ങളുടെ ദീനടെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ വീട് ആവശ്യമുള്ളൂ അതില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പുതിയത് പുതിയത് ഉണ്ടായതോ ഉണ്ടായാൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബനീ ഇസ്രായിൽ അള്ളാഹു താല നബിമാരെ അയച്ചാണ് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ അള്ളാഹു താല ആ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒലമാക്കളെയാണ് നബിമാരെ അല്ല അതുകൊണ്ട് നബിവരില്ല അവരുടെ ജോലിയാണ് ദീനിൽ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും മാറ്റിത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അതിനെ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരും ഒരു കാലത്തും ദീനൊരു തെറ്റായ വാഴയില്ല ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അതാണ് അടിസ്ഥാനം ഇസ്ലാം ഉണ്ടോ കത്തുമുന്ന പൂവത്തും ഉണ്ട് കത്തുമുന്ന പൂവത്തില്ല ഇസ്ലാമും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ഇയാൾ പറയണം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നെഹ്റു നെഹ്റുവിനോട് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞ മറുപടി നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യാനയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ചാടിപ്പെട്ടു പോകാനോ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതോ ഒന്നുമില്ല ഏകദേശം അയാളുടെ വാദങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ അതോ ഇനിയും പറയണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ കണക്ക് വല്ലതും ഞാൻ സ്വന്തം കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കെന്തും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് മുഴുവനും ഞാൻ പറയണ കള്ളവാന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചോളുമല്ലോ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തെളിവൊന്നും ഒന്നിനും പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ കള്ളനാണ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ കള്ളവാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്രസംഗിച്ച ഞാൻ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതല്ല കാരണം പറയുന്ന കള്ളവാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെ പറയുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഉമ്മത്തിന് ഈ നിലയിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് വഞ്ചിക്കാനും വശീകരിച്ച് ആളെ ചേർക്കാനും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തണലിലും സാമ്പത്തികമായ നിലയിലുള്ള പല ഗുണങ്ങളുടെ പേരിലും ആളുകളെ ഒക്കെ പഴയ കാലം മുതലേ മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ചെയ്ത വഞ്ചനയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ അതേപോലെ തന്നെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്മത്തിനെ ശക്തമായ നിലയിൽ തന്നെ നിന്ന് നേരിടാനും പിടിച്ചു നിർത്താനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം പഞ്ചാബിലെ കാതിയാനില്ല ഉണ്ടായതെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം കേരളത്തിലും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാല സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ യോഗം ചേർന്ന് കാതിയാനി ഇസ്ലാമിൽ പെട്ടതല്ല കാതിയാനി മതം സ്വീകരിക്കുന്നവർ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ് എന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തിയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത
വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത അതിവ്യക്ത ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എല്ലാം ചേർന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രചരണം നടന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിൽ ഇവരൊരു വലിയ റബുവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയി കാതിയാൻ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയത് പഴയ ആളുകളുടെ അടുക്കൽ പോയി അഭയം പ്രാപിച്ചത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ചരിത്രം എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാറുണ്ട് വളരെ അത് പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെന്ററുകളുടെ ടി വി വെച്ചേക്കുക ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രസംഗവും കേട്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നതിനാ നിസ്കാരം എന്ന് അവർ പറയുന്നതല്ല അത് വേറെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നുമില്ല അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും ഇത് ഉള്ളതാണെന്നും നമ്മൾ സമ്മതിച്ചാലല്ലേ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ചർച്ച വെക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ പോത്തറിച്ചാണോ ആട്ടിറിച്ചിയാണോ ഇന്നലത്തതാണോ മിനിഞ്ഞാന്നത്തതാണോ എല്ലാം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇറച്ചി വെക്കേണ്ട തീരുമാനിച്ചാൽ വെക്കണ്ട പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടേ അള്ളാഹു സുഹാനഹു വത്താല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം തരട്ടെ വസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഈ മുപ്പത് കള്ളന്മാരെന്ന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലാമ ഇബൻ ഹദർ അസ്കലാനി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ അല്ലാമ ബദ്രുദ്ദീൻ അലി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്തത്തുൽ കാരിയിൽ ഖാരിയുടെ സർഹാരി കിതാബുകളെല്ലാം ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ മുപ്പത് എന്ന വസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വലിയ ശക്തിയും വലിയ കൂട്ടവും ആളുകളുടെ അംഗീകാരവും ഒക്കെ നേടുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ വാദിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആടും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൂടാതെയൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതൊന്നും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വാദിച്ചാൽ അതൊന്നും ഏഴുപേരും നബിയായിട്ട് വാദിക്കും അതിൽ നാല് പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ടാകും നാല് പേര് പെണ്ണുങ്ങളാണെന്ന് നിസ്സലാഹ്ലമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര നേരത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവരുടെ വാദഗതികൾ എന്തിനെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നതെന്നും ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിൽക്കുക അവരോട് അല്ലാതെ ആയത്ത് മതീസ് അവരുടെ തോതിയ അവർക്ക് വേറെ വഴി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഖുറാൻ ഓതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് തവറാത്തി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളടുത്ത് ഖുറാൻ ഓതിയിട്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരടുത്ത് വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ഇതിന്റെ സ്ഥാപകന്മാരുടെ യോഗ്യത കുറവ് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ പഠിച്ച് ആവശ്യക്കാരായ ആളുകൾ അവരവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ഉമ്മത്തിനെ നിലനിർത്തുക ഉമ്മത്തിനെ നേരായ വഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒലമാക്കളായ നമ്മളുടെ ബാധ്യതയാണ് കാരണം നിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയും ബാധ്യത ഇത് തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സുഹാനഹു തല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞ കേട്ട കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു തലാവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി കബൂലാക്കി തന്ന് നാം എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ദീനിനെയും ഉമ്മത്തിന്റെ ദീനിനെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സാമർഥ്യങ്ങളും കഴിവുകളും യോഗ്യതകളും അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നൽകി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉലമാക്കളെ അള്ളാഹു തല ഹക്കിന്റെ പാതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമാറാകട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരമ്പരയെ തന്നെ അള്ളാഹു തല ക്യാമത്താൾ വരെ നിലനിർത്തുകയും നമുക്കും നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മദാരസുകളെയും അവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാർ വലമാക്കൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തല ആ കൂട്ടത്തിൽ ഭാഗമാക്കാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതാ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കാരണം ഇറച്ചിയുടെ ദൂഷ്യമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വത്താല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം തരട്ടെ വസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഈ മുപ്പത് കള്ളന്മാരെന്ന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലാമ ഇബൻ ഹദർ അസ്കലാനി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ അല്ലാമ ബദ്രുദ്ദീൻ അലി റഹ്മുഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്തത്തുൽ കാരിയിൽ ഖാരിയുടെ സർഹായ കിതാബുകളെല്ലാം ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ മുപ്പത് എന്ന നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത്
ഖുർആൻ ഓദിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് തൗറാത്തി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളടുത്ത് ഖുർആൻ ഓദിയിട്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരടുത്ത് വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ഇതിന്റെ സ്ഥാപകന്മാരുടെ യോഗ്യത കുറവ് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ പഠിച്ച് ആവശ്യക്കാരായ ആളുകൾ അവരവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ഉമ്മത്തിനെ നിലനിർത്തുക ഉമ്മത്തിനെ നേരായ വഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒലമാക്കളായ നമ്മളുടെ ബാധ്യതയാണ് കാരണം നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ബനി ഇസ്രായേലിലെ അമ്പിയാക്കളുടെ സ്ഥാനമാണ് ഒലമാക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കല്ല കേട്ടോ നമ്മളാരും ആലിമികളാണെന്ന് ബാധമൊന്നുമില്ല ഒലമാക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയും ബാധ്യത ഇത് തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞ കേട്ട കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു തലാവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി കബൂലാക്കി തന്ന് നാം എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ദീനിനെയും ഉമ്മത്തിന്റെ ദീനിനെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സാമർഥ്യങ്ങളും കഴിവുകളും യോഗ്യതകളും അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നൽകി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉലമാക്കളെ അള്ളാഹു തല ഹക്കിന്റെ പാതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമാറാകട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരമ്പരയെ തന്നെ അള്ളാഹു തല കയാമത്താൾ വരെ നിലനിർത്തുകയും നമുക്കും നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മദാരസുകളെയും അവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാർ വലമാക്കൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തല ആ കൂട്ടത്തിൽ ഭാഗമാക്കാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ